സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആ മായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുമ്പിൽ രാവിലെ ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉപരോധ സമരം തുടങ്ങി ഉപരോധ സമരം പൂർണ്ണവും സമാധാനപരവുമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ആസ്വാദ കേക്ക് ാണ് <laughs> <laughs> ഉങ്ങളെല്ലാ <laughs> 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 ും <laughs>
അവിടെ നിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലും ഇന്ന് കൊല്ലും ഞാൻ പുഷ്പകവുമാനോ ആകാശത്ത് ഇറങ്ങില്ലല്ലോ വാ 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 ഇത് ഞാനാ വിളിക്കണ എന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നല്ല കാലം ചാണകമാണല്ലോ ഒന്നുകിൽ നീയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി നടന്നുടോ ഏത് പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ഓടി വരുന്നത് മോത്ത് കണ്ണിലിടോ എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ എന്റെ <laughs> 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 സാധനം <laughs> 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 മോളെ കൊറച്ച് മല്ലിയനെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചോളൂ അയ്യേ അതൊക്കെ ചേർത്ത് വൃത്തിയാടാക്കണമേ അച്ഛൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടാകുന്ന വെച്ചാ എന്താ ചെയ്യാ അരച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ളിയും കൂടി ഒരിച്ചു വെച്ചോളൂ ഹായ് എന്താ അച്ചു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന് ചെയ്തൂടെ തൂവലെല്ലാം കിണറ്റിലല്ലേ വീഴുക അത് ശരി തൂവല് കിണറ്റിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കൂടി എനിക്കില്ല അച്ഛേ വാ നമുക്ക് പോ എങ്ങടാ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ച എത്തിയ ഉടനെ ആ കോരപ്പുറത്തെ കുളത്തിലത് മുങ്ങി കുളിക്കണം അവിടെ ഈ കുഴായി തണ്ണിലല്ലേ കുളി ഫ്ലോറിന്റെ വണം വേറെ മുനിച്ചാമി ഉണ്ടെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടും അതാരായി മുനിച്ചാമി ഓട്ടറ ഓ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ എന്റെ വലുതേ നീട്ടി അവനറിയാം എന്തിനാണെന്ന് ഇടതേ നീട്ടിയാലും അവന് സംഗതി പിടി കിട്ടും കൈയൊന്നും നീട്ടിയില്ലേ അവ വെറുതെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും വയസ്സ് കാലത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തെ കുളിച്ച് പനി പിടിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ പാനോ നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കളവനാക്കരുത് കേട്ടോ എവിടെയാ കുളിക്കാൻ ഓ പറഞ്ഞ മാതിരി അച്ചു കോഴി രാവിലെ തൊട്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണതാ അവിടെ കിടക്ക് കണ്ടോ ഒരു ഇപ്രാവശ്യത്തെ മഴയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ മഴയല്ലേ മഴ അമ്പത്തൊന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടൊരു മഴ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങെല്ലാം മളയെ കിടയാതെ കുടി തണ്ണിക്കൂടി രമ്പ കഷ്ടം ഞാൻ വണ്ടി വാളയാറ് വിട്ടത് മണിക്കൂർ കുറെ ആയി ആ തമിഴ് വിട്ടിട്ട് മലയാള മണ്ണിലേക്ക് വരൂ ആ മണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ആ പറമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പണി തുടങ്ങുന്ന രാഘവട്ടം വന്നിട്ട് മരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കാറില്ലേ നോക്കാറുണ്ട് ആ എന്താ ഈ പറമ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി രാഘവട്ടം ആരുടെയൊക്കെ കുറച്ച് കടം മേടിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പെൻഷൻ ആകുമ്പോ കിട്ടിയ കാശും മുഴുവൻ കടം വീട്ടി തീർക്കുകയായിരുന്നു ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ആ പറമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ശരണം രാഘവട്ടം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുകയും മണ്ണ് മനുഷ്യ ചരിത്രമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം എന്നാലും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ കേട്ട് തരംപിച്ച ഈ തീവണ്ടിയുടെ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ അതിനെ ആരും കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ രാഘവേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ തീവണ്ടിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം തീവണ്ടി ഞാനുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അതിനൊക്കെ വലിയ ബന്ധം ആണെന്ന് വെച്ചു നിനക്കറിയോ എന്റെ കോടി കണ്ടാവും നിൽക്കും കോടിയുടെ നിറം മാറ്റിയാവും പോകും ഒരു ദിവസം രാത്രി അത്തിപ്പെട്ടി നിന്ന് ഗുമ്മുടി പുണ്ടിലേക്ക് വരിക എം ടു ഡൗൺ വാളം തെറ്റിക്കിടക്ക ഞാനപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ല വെറുതെ ഒരു നൈറ്റ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാ 
എനിക്കല്ലെങ്കിലും അറിയാം ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ അവന് നല്ല മൂളയാണ് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഭക്ഷണം <laughs> 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 വെറുതെ കാശ് കളയാൻ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാ മതി എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ സമാധാനം കിട്ടാത്തത് പ്രഭാകരനും പ്രകാശനും മുഴുവൻ സമയവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാ അതിനെന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അരശിയൽ നല്ല ഏർപ്പാടാ നീ പരഞ്ചനായതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാത്തത് എടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം റെയിൽവേക്കാരനായിരുന്ന എന്നെ ആരറിയും ചില വോട്ടർമാർ കണ്ട സലാം വെക്കും അത്ര തന്നെ അതേസമയം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വരെയാകാം മഹാത്മാഗാന്ധി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗോഖലെ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അരസ്യൽവാദികൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു വണ്ടി മക്കൾക്ക് പറ്റിയ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരുത്തനെ എൽ എൽ ബി വരെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കോടതി പോണില്ല മറ്റവൻ ബി എസ് സി പാസ് ആയിട്ടും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നില്ല സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കുക രണ്ടാളും തമ്മി തമ്മിലാണെങ്കിലോ കീരിയും പാമ്പു പണ്ട് മുതലെ നിന്റെ കുഴപ്പമില്ല നിസാര കാര്യത്തിന് വേവലാതി പിടിക്കും ഞാനേ നല്ല നിമ്മതിയായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം കഴിയാൻ വന്നതാ മക്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ നിമ്മതി കെടുത്താതെ ാണല്ലോ പുതിയ പാഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ മുതൽ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ അയക്കണ്ട 
ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കാണാം അയ്യോ ഗുണ്ടകള് ഗുണ്ടകള് വരുന്നു ഗുണ്ട ഗുണ്ടകള് എത്ര ഗുണ്ടകളുണ്ടല്ലേ ഗുണ്ടകളല്ല അച്ഛനാ ഏതച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛനോ പിന്നെ അച്ഛനെ വാടക കിട്ടുവോ എന്താ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ നീ വലിയ ആളായി പോയല്ലേ അയ്യോ അച്ഛൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ആകപ്പാട് ഒരു മനസമാധാനം അല്ല എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞത് എന്തു പറ്റി ആനന്ദനല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയെ അതെ ഗുണ്ടകളെ പഠിച്ചിട്ടാ ഗുണ്ടകളോ അതെ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകൾ അച്ഛന്റെ മോൻ പ്രകാശന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളാ അവര് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അവരിപ്പോ അധികാരം പ്രതികാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ആരെ നമ്മൾ അന്തമാതിരി ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടി പറയുമ്പോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പോവൂ പ്രകാശന് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏതാണ്ട് വലിയ നേതാവൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എന്ത് നേതാവ് അല്ലാതെ ഒരു ഞാനൂള് വിചാരിച്ചാലും തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുവേ അതിന് അവനോടൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ വരാൻ പറഞ്ഞില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അയ്യോ അവൻ സത്യപ്രജ്ഞ അടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കുക ഒന്നും മാറി ഒന്നും മാറി അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ തിരക്കുണ്ടാക്കോട്ടി ലോറിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഹലോ കെ ആർ പി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സത്യപ്രജ്ഞാൻ ചടങ്ങ് സത്യം പറഞ്ഞ കലക്കി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഒന്ന് നാട്ടിൽ നിർത്തണം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ലോറിയിൽ ഒരു ഒറ്റ നിപ്പായിരുന്നേ വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ ഒക്കെ റെഡി എന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നന്ദി പ്രകടനത്തിൽ കാണാം ശരി ശരി ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഹിന്ദ് കലക്കി കലക്കി മറിച്ചു ഓ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ് ഒന്ന് വന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു മോളെ പൂഴി വാരി എറിഞ്ഞ നിലത്ത് വീഴാത്ത അത്ര ജനക്കൂട്ടം കതറിന്റെ ഒരു കടലല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇളകി മറിഞ്ഞത് അമ്മേ സത്യവാചകൻ ചൊല്ലുന്നൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാനൊക്കില്ലമ്മേ സി എം ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് ചടങ്ങ് കഴിയുന്നവരെ ഭയങ്കര കരഘോഷമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മുൻവശത്ത് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മുൻവശത്തോ അതെ മുൻവശത്ത് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരായിരുന്നു ഒരു വരിയിലും മുപ്പത്തൊന്ന് കസേരയാണ് ഹാളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് ചടങ്ങ് കാണാൻ പുറത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ടി വി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ടി വി അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു മങ്ങല് ഒരുപാട് രസങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പേസ്മെന്റ് വയ്യമ്മേ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വയ്ക്ക് പോത്ത് പോലെ രണ്ട് ആമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് അച്ഛനെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒരുത്തനുമില്ല മല മറിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുക അച്ഛനെ പോകുന്നു അമ്മയുടെ മൂത്ത മോന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എലക്ഷന് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി ഒരു സഖാവ് മൂപ്പര് എവിടെ കാണാൻ കൊതിയാവ് അതുകൊണ്ടാ ഓഹോ പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ടാണ് നിന്റെ വരവ് അല്ലെ അയ്യോ ഇനി എന്ത് വഴക്ക് ഒന്ന് നേരിൽ കാണുക മൂപ്പരുടെ പാർട്ടി അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ചതിനുള്ള ഒരു അനുശോധനം രേഖപ്പെടുത്തുക അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രകാശ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംസാരവും ഇവിടെ വേണ്ട ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചേട്ടനല്ലേടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കേറിയിട്ടേ ഇല്ല നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് അച്ഛു പറയണ കേട്ടു ഓഹോ എന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഈ അവസ്ഥയെ തന്നെ വേണം എനിക്ക് മൂപ്പര് നേരിട്ട് കാണാൻ അമ്മയ്ക്കറിയോ ഈ എലക്ഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒമ്പതാം മാലിലിട്ട് എന്നെ തല്ലിക്കാൻ വരെ പ്ലാൻ ചെയ്താളാ ചേട്ടൻ ആര് പ്രഭാകരന് അമ്മ എന്തറിഞ്ഞു ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആദ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചായഞ്ഞെടുത്തെ കാലത്തെ പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ പിന്നെ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ എനിക്ക് പോയി വെള്ളം ചൂടാക്കടി സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന ഹോളിലും ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഹോളിലൊന്നൊരു ടി വി ചടങ്ങ് നമ്മള് നേരിട്ട് കാണുന്നല്ലേ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സി എം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തോളി തട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ് ഞാനാകെ കോരി തെരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഇപ്രാവശ്യം ഏഴായിരം ഓട്ടാ പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്റെ ശക്തമായ കൈകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് മൂപ്പരുടെ ചെവിയിൽ ആരോചെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഉവ്വ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല ചടങ്ങ് ടി വിയിൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല മംഗലുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പ്ര
പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇല്ലായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ ഡി പി എന്ന ഒരു പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ് അത്രേ എന്ത് റവല്യൂഷണറി എന്ത് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെക്യുലർ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർഗീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർ ജെ പി ക്കാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ വർഗീയ പാർട്ടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന ശേഷം അവരിൽ യാതൊരു വർഗീയതയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്പം സ്വല്പം കോഴി ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണോ എന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പക്ഷേ ആർ ജെ പിയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ വർഗീയ പാർട്ടികളാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വാസ്തവത്തിൽ അഴിമതി എന്നാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുതലാളിമാരെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യരെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പാവപ്പെട്ട മുതലാളിമാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പാവം മുതലാളിമാർ എല്ലാറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ ചില ആർ ജി പി കോമാളികൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐ എൻ എസ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ പാതി മീശരത്തി കവലയിലൂടെ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നാണവും മാനവും ഉളുപ്പും അല്പമെങ്കിലും തീണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കിന് വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ മീശ എടുക്കൂ എടുക്കലാ മീശ എന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവര് ജയിച്ച പാതി മീശ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കോട്ടപ്പള്ളി അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി എഴുത്തുണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചല്ലോ എന്താ ഉത്തമ ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അതെ ഒരു പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത നിഷ്പക്ഷമതികളായ കുറെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ തെണ്ടികളായി തവണ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കൂടുതലും വാഗ്ദാനങ്ങളാ കൊടുത്തത് ഉത്തമ നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ തന്നെ വിമർശിക്കരുത് അതും ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം തോന്നിപ്പോവാണ് എന്തേ ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയതാണ് നമുക്ക് അടിയായത് എങ്ങനെ സാക്ഷരത നേടിയപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്തവണ അവർ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം അത് ശരിയാ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വന്നാ പിന്നെ അവർ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനിടയുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് സുഖ സിനിമാ നടനോ നടിയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും അവര് ജയിപ്പിക്കും കാരണം അവിടെ സാക്ഷരതയില്ല വീരാരാധന മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പോട്ടെ ചിലർ വല്ലതുണ്ടോ പരിപ്പുടക്കും ചായക്കും എല്ലാം തീർന്നില്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന കാശ് എന്റെ അനുജനുണ്ടല്ലോ ആ അലവലാതി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ ഫേസ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോവാതിരുന്ന വേഷം വെച്ച് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നായാലും ഫേസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ കോട്ടപ്പള്ളി അതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായാലും ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പല വെല്ലുവിളികളും നടത്തിയതാ ഞാൻ ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ കയ്യടിയും ബഹളവും കാരണം ആകെ പ്രശ്നം അച്ഛാ നേര് പറയട്ടെ എന്റെ ഓരോ വാക്കിനും കയ്യടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ മൂപ്പരെ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ മൂപ്പര് പാർട്ടി ആവശ്യത്തിനകത്തെ ഒറ്റ വലിച്ചില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ആവേശം മൂക്കാതിരിക്കൂ ഐ എൻ എസ് പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ പാതി മീശ വടിച്ചോളാമെന്ന് വീമ്പിളക്കിയവന്മാരൊക്കെ എവിടെ എന്ന് ഞാൻ അട്ടഹസിച്ചു പിന്നെ ആളുടെ പൊടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു മോനെ അച്ഛാ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലും നഖം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് നമ്മൾ മടിച്ചു തന്നാലേ എതിരാളികൾ നമ്മൾ ആക്രമിക്കും ഓ അപ്പിയാ പിന്നല്ലാതെ എന്നാലും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിനക്ക് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാരുന്നു നന്നായിരിക്കും ഈ കഥ കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെന്നാലേ വളരെ നന്നായിരിക്കും പ്രവേട്ടം വരുന്നുണ്ട് എവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് മുൻവസ്തു കൂടെ വരാൻ ധൈര്യം കാണല്ലോ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കിലും
ഒരു വാക്കു പോലും മിണ്ടാൻ വയ്യായിരുന്നല്ലേ എണീറ്റുവാ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു മറ്റവൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ വരാം മറ്റവനോ പ്രകാശൻ നിന്റെ അനുജനാ അനുജൻ അവൻ എന്റെ പ്രതിയോഗിയാണമ്മേ പ്രവേ നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് വയസ്സ് കാലത്ത് അച്ഛനെ നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് രക്ഷണം മിണ്ടാൻ പാടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയോ എന്റെ മീശയുടെ കാര്യമോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമനില തെറ്റു നിന്നോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണീറ്റ് വാ അവൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാനും പാടില്ല നടക്കട അങ്ങോട്ട് എന്തോ നടായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇരുന്നൂന്ന് കഴിക്കാം അച്ഛൻ എപ്പ വന്നു ഓ മഹാഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ശബ്ദം ഒന്നും കേട്ടല്ലോ ഏ അവന് ഇച്ചിരി മീൻ കുളം കൂട് അമ്മേ ചോറ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വിളമ്പിക്കോ മൂപ്പർക്ക് നല്ല ക്ഷീണം കാണും അമ്മേ നീ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ എണീറ്റേ മോനെ ഒരു തേർതലാകുമ്പോ എന്താ അതിന് പറയാ ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോ ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കും ഒരു പാർട്ടി തോക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു തോൽവി എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കടാ ഇരിക്കുമോനെ പ്രകാശ ഇല്ലച്ചാ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ ആരും അത്ര നഗളിക്കൊന്നും വേണ്ട ഐ എം എഫ് ആര് നമ്മളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും എന്തിനു ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ തല എണ്ണി കടം വാങ്ങിച്ചിരിക്കല്ലേ അച്ഛാ അച്ഛാ ഇവിടെ ആരും ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഐ എം എഫ് കാർക്ക് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ടൺ കണക്കിന് സ്വർണം വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചില്ലേ അതിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര ഇത്ര സ്വർണം വിദേശത്ത് നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാളെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും കഴുത്തിലണിയാനും ആഭരണങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ അച്ഛാ അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ളവർ പോയി മേടിക്കട്ടെ പിന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചത് കാരണം ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതറിയോ അച്ഛന് ആ ഞാൻ കേട്ടു അച്ഛാ മൂല്യം കുറച്ചത് നല്ലതിനാ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഡോളർ കുന്നുകൂടും വ്യവസായശാലകൾ ഉയരും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഹരിത സ്വർഗ ഭൂമിയാവും ആറു മാസം കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് മൂക്കും കുത്തി താഴെ വീഴും വായും പൊളിച്ചിരുന്നാ മതി അങ്ങാടി തോറ്റിന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുതിരകറുന്നതിന് പ്രകാശ അമ്മയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചതേ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാ ഓ പിന്നെ വലിയ ആന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് നിക്കാരഗ്വയിലെ ഒട്ടേകയെ പുറത്താക്കി കുത്തക മുതലാളിമാരായ അമേരിക്ക ഒരു പാവ ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടിച്ചു റുമാനിയയിലും മറ്റൊന്നല്ല സംഭവിച്ചത് ജർമ്മനിയെ നിങ്ങൾ തകർത്തു പക്ഷെ വിയറ്റ്നാമിലെയും കംബോഡിയയിലെയും വടക്കൻ കൊറിയയിലെയും ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവേശമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോ എന്തിനു അന്താരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഓടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കഥ എല്ലായിടത്തും ഒന്നാണടാ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ചരക്കാതെ എടുത്തിരുന്നോ അറിയില്ലെന്നോ ചോദിക്കേ ഞാൻ പറയാം ഹംഗറിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂരാച്ചി എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കുറ്റവാളിയായി ശവപ്പെട്ടി കിടന്ന നേതാവിനെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു കൊണ്ട് ആദരിച്ചില്ലേ മനുഷ്യ ഇനിയും ചോദിക്കേ പറയാം പോളണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോളണ്ടിനെ പറ്റി നീ ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല സോളിഡാരിറ്റിയും ലാവലേസും കൂടി കുതിച്ചു കയറി അടിയറവ് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ പോളണ്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് മിണ്ടിപ്പോയി ഞാൻ സഹിക്കില്ല പോളണ്ട് എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട് സ്വത്തോ പോളണ്ട് ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഉച്ചരിച്ചു നീ ഉച്ചരിച്ചു നോക്കാം നീ പോ ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ പാനുവേ ഇപ്പ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി പ്രഭാകരനെയും പ്രകാശനെയും കുറിച്ച് നീ ഓരോന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് പിടികിട്ടി എന്താ അവര് പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ് നിനക്കില്ല അത് തന്നെ എനിക്കും അതില്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ ഞാനും നീയുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ലോകം ഒരുപാട് കണ്ടവനാ ഉശിലംപെട്ടി സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ട്രെയിനില് എത്ര മഹാമാർക്ക് ഞാൻ പച്ച സിഗ്നല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഇവന്മാർക്ക് അങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണിക്കണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും പറഞ്ഞ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പൂലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പ്രഭാകരന്റെയും പ്രകാശന്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് അവിടെ എത്തി ചുമ്മാ ഇരുന്നാ മതി അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് കണ്ടറിയാം അവർ പെരിയ ആൾക്കാരാവുമെന്ന് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാം പെരിയവരാകും എന്താണ് അത്ര വൈകിയത് വൈകിപ്പേ മാഷേ അപ്പൊ ആ സംഖ്യയെ
കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എത്തി ചായ ചൂടാറുന്നതിനും മുമ്പ് എത്തില്ലായിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത് ആ പ്രശാന്തിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കേട്ടോ ഈ നിലയ്ക്ക് പോയാ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് പറയേണ്ടി വരും ഇന്നെന്താ കംപ്ലൈന്റ് ഞാനൊന്ന് അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയപ്പോ അവൻ എന്റെ കൈക്ക് കയറി പിടുത്തം അയ്യോ ഞാൻ അവനെ രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താം ഇനി രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും പോരാ നിങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് അഭാനിച്ചോട് ഇതുവരെ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ അച്ഛനും ഉണ്ടല്ലോ മോനെ പഠിപ്പിക്കണ വേണ്ടെന്ന് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ പോട്ട ടീച്ചർ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട കുട്ടികളാകുമ്പോ കുറച്ച് വികൃതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മക്കളില്ലാത്തോണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലാവാത്തത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഉരുളി കമത്തി കുഞ്ഞിക്കുരു കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടി കൂടി വന്നപ്പോ ദൈവം ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് വികൃതി കുട്ടികളെ തന്നു അത് സ്കൂളിലായി പോയി എന്ന് മാത്രം അപ്പോഴേക്കും വിഷമായ ഒരു തമാശ പറയാൻ കൂടി പറ്റില്ല ചക്ക കഷ്ടാണ് മക്കളില്ലാന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ കുറവ് നീ പോയി ചായ കുടിക്കും അവനെ ഞാൻ ഒരു ഈർക്കൽ എടുത്ത് തല്ലി കൊല്ലാൻ പോവാ ലോ പോയിന്റ് ആണ് അച്ഛനോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതോ കുത്തക മുതലാളിയാണെന്ന് പേടിച്ചു പോയി മുതലാളിമാരെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവരെ മാത്രമാണ് അച്ഛാ പേടിക്കേണ്ടത് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ സ്ഥിതി സമത്വത്തിന്റെ പാതയിലെ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ കാലമുള്ളത് കാളസർപ്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പേടിച്ചുള്ളൊരു ജീവിതം നിനക്ക് വേണോ വ്രതെ വക്കീൽ ഭാഗം പഠിച്ചത് നീ എന്താ കോടതി പോകാത്തത് കോടതി പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല അച്ഛൻ ഞാൻ വക്കീലായത് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എൽ എൽ ബി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാധാരണക്കാരനല്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തോന്നിക്കാൻ ഇതാണ് അച്ഛാ പറ്റിയ മാർഗം കോടതി കേസ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ നല്ല മിടുക്ക് വേണ്ടേ നീ ലോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് അല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ താത്വികമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാനാണിപ്പോ മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധിജീവി സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ബുദ്ധിജീവി ആയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അച്ഛാ എന്ത് പ്രശ്നം സമരത്തിന് പോണം അടിപിടിക്ക് പോണം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ തടി കേടാകും ബുദ്ധിജീവി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിലിരുന്ന് ചുമ്മാ ആഹ്വാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടിക്കുക പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുക മുതലാളിയെ കുത്തിക്കൊല്ലുക നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ എല്ലാ അണികൾ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലും കൊലയാണോ അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ അതാണല്ലോ അത് മാറി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡിന് വേണ്ടിയോ ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയോ സമരം നടന്നിട്ടുള്ളോ അതില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഉട്ടോപ്യൻ യുഗത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റിവിഷനിസ്റ്റുകൾ പ്രോലറ്റേറിയറ്റ്സിന്റെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഘടനവാദം എന്താണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം വാട്ട് ഈസ് ചൈനീസ് മതിൽ പറയൂ അച്ഛന് സംശയം തീർക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തരാം കേട്ടോ ഈ ഭരണം കയ്യിലുള്ളപ്പോഴേ പാർട്ടിയെ വളർത്താൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഭരണം പോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ല പാർട്ടി വളർത്തലെ അച്ചടക്കം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രശ്നം പാർട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അച്ചടക്കൊക്കെ വേണമെന്നാണ് ഒരു ചൂട്ട് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണ് ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും കേരളത്തിയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ കെ ജി പൊതുവൾ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചോദ്യാണ് അറിയാണ്ടിരിക്കോ പ്രത്യേകിച്ച് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വോട്ടർ നമ്മുടെ പേരെന്താണ് രാഘവ നായർ മിസ്റ്റർ രാഘവ നായർ ഈ പയ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ കെ ആർ പി മിടുക്കനാ ഇവൻ വല്യവനാകും ചൂട്ട് കത്തിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ഐ എൻ എസ് പിയുടെ ഭാരതയാത്ര പണ്ടിട്ടുള്ള പണപ്പിരിവ് ഉടൻ തുടങ്ങ അത് സാരല്ല അയ്യായിരമോ പതിനായിരോ എത്ര ആണെന്ന് കെ ആർ പി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അതല്ല ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്നേ യശ്വന്ത് സഹായിച്ചാണല്ലോ ഭാരതയാത്രാ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ആരാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐ എൻ എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി യശ്വന്ത് സഹായിജി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ കുറെ കാലം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അഖിലേന്റെ നേതാവിനെ കേട്ടൂടെ മിസ്റ്റർ നായർ ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ കത്തിക്കട്ടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉടനെ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ നായർ അഭിവന്ദ്യനായ സഹായിജി ഈ മാനങ്കരയിലും ഒരു ദിവസം തങ്ങുന്നുണ്ട് അന്നേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ലഞ്ച് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് കെ ആർ പി ഭയങ്കരമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഞാൻ കെ ആർ പി മൂന്നക്ഷരം ഓ അതാണല്ലേ പക്ഷെ മോൻ ഇത്ര വലിയ നേതാവൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ആനന്ദനെ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏതാനന്ദൻ നിന്റെ ജയച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് അല്ലാണ്ടാരാ ഓ അതാണോ അച്ഛാ അളിയൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ മുഴുവൻ തല്ലി ചതച്ചതാ അച്ഛനറിയോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പൊതുവാൾജി അങ്ങയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തള്ളിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പല അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് വെപ്പ അളിയന്റെ പണിയാ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അളിയനെ വല്ല സഹായം ചെയ്താൽ അതെന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും അച്ഛൻ വേറെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭ വീഴുന്നും പറഞ്ഞ് ചൊറിയും കുത്തിരി ആളിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മൂപ്പരോട് പറ അളിയനെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചു ഒത്തിരി പണം ചെലവാക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടാള് ഒരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ലോ എന്നാ എന്റെ വിഷമം എന്റെ കാര്യം അച്ഛൻ വിട്ടേക്ക് അച്ഛാ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ജയിലിൽ കിടക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങലൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അധികാരം കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അച്ഛനെ മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊന്നും അച്ഛന് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട സഹായിച്ചോട് ലഞ്ച് നമുക്ക് കലക്കണം അച്ഛാ അതോടെ കെ ആർ പി എന്നുള്ള പേര് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരെ ഫേമസ് ആവും അവിടെയാ പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചോ എനിക്കെന്താ ഫേമസ് ആകും അത്രേ അവരെ എങ്ങനെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ജോലിക്ക് വിടാനല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എടീ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീർത്തു പറയാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്നെക്കാളും നിന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മളും മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ അവർ മരത്തി കാണും നിനക്കറിയാവോ ട്രാക്ക് മാറി ഓടിയ തീവണ്ടിക്ക് സ്വന്തം കുപ്പായ ഊരി കത്തിച്ച് സിഗ്നൽ കൊടുത്തവനാ ഞാൻ അന്നത്തെ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ സീതാരാമയ്യ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ ബഹുത്തച്ച നായർന്ന അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം നീ ഒന്നും വേണ്ട അവര് പറഞ്ഞ ന്യായം ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഈ പോന്നു പ്രഭാകരനോട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോ കവാത്ത് മറക്കും ലതികയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അത് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാ തന്നെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ചെറുപ്പമൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വയസ്സായി വരിക സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഇല്ല അത് എങ്ങനെയാ ഭാനു ലതികയുടെയും പ്രഭാകരന്റെയും പ്രകാശിന്റെ എല്ലാരുടെയും കല്യാണം ഞാൻ അതാത് സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നടത്തും നടത്തിയാ മതി ഇതാ ബില്ല് മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയോ അതെ ഇപ്പൊ തരുന്നുണ്ടോ നേരം പോയി സാറേ നാളെ വരുമ്പോ പൈസ എടുത്തു വെച്ചേക്കണേ ആരാ മക്കളെ ഇത്രയും പത്രങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയാണച്ച മാസം മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയോ അവൻ വരുത്തുന്ന മൂരാച്ച പത്രങ്ങൾ നിർത്തിയേക്കച്ച ഞാൻ അയക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇത്രയും രൂപ എങ്ങനെ ഭാനു പത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്ക് മനസ്സിലാകത്തത് അത് അച്ഛ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ പാർട്ടി ഓഫീസിലെ പരിപോടിയും ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണല്ലോ ഇത് അമ്മ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലാഭിക്കുന്നതാ ബഡ്ജറ്റിൽ ഗംഭീര നികുതിയിളവ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പാവങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന അമിത നികുതികൾ റദ്ദാക്കി കൊണ്ടതാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിപ്ലവാത്മകമായ നികുതി ഇളവുകളാണ് പുതിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു കൊച്ചി ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരെ നാൽപ്പത് കിലോ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചാക്ക് വലിയ ഉള്ളിക്ക് എഴുപത് രൂപയായിരുന്നത് പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം എട്ടിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായിരിക്കുന്നു പാവങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിയില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ വെണ്ണ ചീസ് ചീപ്പ് കത്രിക തുടങ്ങിയവിടെയും വില കുറഞ്ഞു പൗഡർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ തുണി തിന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി തുടങ്ങിയവിടെ വില കുറച്ചു ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൂചി വാങ്ങി തിന്നാലോ അച്ഛ ഇത് കണ്ടോ ക്രമസമാധാന നില ആകെ തകരാറിലായിരിക്കാണ് പോലീസ് നിർവീര്യമായി നിൽക്കുക പഴയ സർക്കാർ തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാണ് പോലീസിന് യാതൊരു ജാഗ്രതയും ഇല്ലാത്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം ശരിയായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇന്ന് സ്കൂൾ സമരം വല്ല ഉണ്ടോ പത്രത്തില് ഇന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയൊരു സമരം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം തകിടം മറിക്കുന്ന വിമോചന സമരം ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറും സ്കൂൾ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഇന്ന്
പക്ഷെ നടന്നില്ല കാലിന് എന്ത് പറ്റിയാണ് കാലിന് പറ്റിയത് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാ ഷട്ടൂരിയാൽ ദേഹാസകലം നീലിച്ച പാടുകളാ ദോഷം പറയരുതല്ലോ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായ നീക്കത്തിലൂടെയാ അവരെന്നെ പെരുമാറിയത് ഐ എൻ എസ് പിയുടെ ജാതയ്ക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടാവുന്നതും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നും സർക്കിൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജാതയ്ക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായില്ല എനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഇവര് തന്നെ ചെയ്തതാ ഏറ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ജാഥ അക്രമാസക്തമാവുമല്ലോ അക്രമാസക്തമായി എല്ലാ അക്രമവും എന്റെ നേരേക്കായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല സർവശക്തിയിൽ സംഭരിച്ച് ഞാൻ ഓടി ഒരു തോട്ടിച്ചാടി തോട്ടിലൂടെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഒഴുകി ചെന്ന് ഒരു കരക്കടിഞ്ഞു സന്തോഷമായല്ലോ താനും തന്റെ പാർട്ടിപ്പെട്ട സകല ഡൂക്കിളികളും കാണിച്ചെന്ന എല്ലാവരെയും എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ തല്ലി ഒരാളിയനോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം പെരുമാറാൻ ആറു മാസത്തിനകം ഈ സർക്കാർ നിലം പതിക്കും ഏ എനിക്ക് ഇനി മേലും കീഴ് നോക്കാനില്ല പ്രൊമോഷൻ സി എമ്മിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങളായിരുന്നു നേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വന്നത് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇടി വെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് തല്ലും മേടിച്ച് ശേഷം ചെന്നപ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്നു മനോഹരമായ ട്രാൻസ് റോഡർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏതോ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാലും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ പോട്ടെ ആനന്ദൻ നീ ഇരിക്ക ഇരിക്കാൻ ഒന്ന് നേരം ഇല്ലച്ചാ നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആനന്ദ ആനന്ദൻ ഓനല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് പ്രാന്തായി പോവും ആനന്ദ നീ പോവാണോ ചായ എടുക്കണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ട അയ്യോ നിന്റെ കാലിൽ എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയതല്ല ഞാനേ ഒരു നാടകത്തിന് ചട്ടുകാലനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റിഹേഴ്സ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിഘടനവാദികളും പ്രതിക്രിയാവാദികളും പ്രഥമ ദൃശ്യ അകൽച്ചയിലായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒന്ന് ഭൂർഷ്വാസികളും തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി ഭവിച്ചത് അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ല അതായത് വർഗാധിപത്യവും കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്താസരണികളും റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തോറ്റു എന്നുള്ളത് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പ്രതിക്രിയാവാദകവും കൊളോണിയലിസവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാ ഉത്തമ ഉണ്ടാതിരിക്കും സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൃത്യമായി വരാത്തതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് കോട്ടപ്പള്ളിക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു കുമാർ പിള്ള സാറ് നമ്മുടെ താത്വിക ആചാരനാണ് തൽക്കാലം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി എടോ ഉത്തമ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദിനേശ് വേടി വലിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാ എന്ന് വെച്ച് പാർട്ടിയിലെ ബുദ്ധിജീവികളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയൂ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് അടുത്തറയില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവിടെ ഓടിയെത്തി വിറക് വെട്ടി കൊടുക്കും കുഴി വെട്ടി കൊടുക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം വന്നാൽ ആദ്യ അവസാനം നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനും രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും മുൻപന്തിയിൽ കാണും ഇപ്പോഴതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരുടെ പിക്ക് അടുത്തറയില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് അവിടെ ഇരിക്കാനും പറഞ്ഞത് അച്ചടക്കമില്ലാതെ പെരുമാറിയാൽ അറിയാലോ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കും ക്രിയാത്മകമായ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഐ എൻ എസ് പി അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന എതിരാളി അവരിൽ ചില കൊള്ളാമെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അവരോട് വലിയ മതിപ്പാ ആ മതിപ്പ് പൊളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വല്ല പെണ്ണ് കേസിലോ ഗർഭക്കേസിലോ അവരെ പെടുത്തി നാറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾ അവരെ കാർക്ക് ചതുപ്പുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാം പരിപ്പോഴ എവിടെയോ ഇന്ന് പരിപ്പോഴ ഉണ്ടാക്കില്ലേ സാർ പരിപ്പോഴ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇതോ പരിപ്പോഴ ചായയും മീഡിയമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം തന്നെ അറിഞ്ഞോടെ എടുക്കുക 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 പോയി പരിപ്പോഴ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാ പാർട്ടി പറയുന്ന ആദ്യം അനുസരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയ ചൂണ്ടി കാണിക്കേണ്ടവരാണ് ആ എനിക്ക് സാറിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യം ഉത്തമ നടന്നെ ഇത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത്
മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കുടുംബം എന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ അല്ലേ വിക്ഷിപ്തം എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾക്കും എതിരെയാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം ഭാര്യ ഉണ്ടാവുക കുഞ്ഞുണ്ടാവുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുമെന്ന് എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരട്ട് തത്വാദമാണ് സഹജീവികളെ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ശീലിക്കുക തുറന്നു പറയാം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചതോ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഖേദിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കരുതോ തന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊന്നും ദൈവമില്ല അമ്പലമില്ല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ തലയിൽ മുണ്ടും പോലത്തെ ദൈവത്തെ തൊഴാൻ പോകും ആര് സാറ് തന്നെ തൃച്ചമ്പടി അമ്പലത്തിൽ എന്നും കാലത്ത് സാറ് തൊഴാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് താനിതെങ്ങനെ കണ്ടു ഞാനൊരു ദിവസം അവിടെ തൊഴാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നാലേ ഇത് തൽക്കാലം നമ്മൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി താൻ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തെ തനിക്ക് നിർബന്ധം വേണം എന്ത് നമ്മുടെ പാർട്ടി നയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു താങ്ക് യു ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പാർട്ടിക്കാര് മിണ്ടരുത് വക്കീലാണ് കോടതി പോകും നോക്കിയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നുണ പറയേണ്ട കാര്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്താ ഒന്നുമില്ല ചില കോടതി കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു അല്ല റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് ഞാൻ ഒരു തമാശക്ക് സൈഡായിട്ട് തമാശക്കോ പാർട്ടി എന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ് എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ പറയൂ വേണ്ട ഞാൻ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചോളാം കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ ബോധം എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ബൂർഷാസി കം സലീം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ട്രോഡൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അഡൽ സക്സലിയുടെ പുസ്തകം അതുമല്ലെങ്കിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ വായനശീലം ഇല്ല അതൊക്കെയുണ്ട് മംഗളം വാരിയിലും മനോരമയിലും വരുന്ന മിക്ക നോവലുകളും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി വായിച്ച നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോവൽ ഏതാണ് ഏതാ മോളെ അത് അത് ഏതായാലും പറഞ്ഞേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മനോരമയിലെ ഹവാ ബീച്ച് ഹവാ ബീച്ചോ അതെന്ത് ബീച്ചാണ് അറിയാതെങ്കിലും ഫോറിൻ ബീച്ച് ആയിരിക്കും കോട്ടയം പുഷ്പനാഥനെയും മാത്യു മറ്റത്തിനെയും മോൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ല എനിക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ആർഭാടങ്ങൾ ഒന്നും പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങ് ഞാനൊരു രക്തഹാരം അങ്ങോട്ട് അണിയിക്കും കുട്ടി ഒരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ട് അണിയിക്കും അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സൂക്തങ്ങൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങവെള്ളം ചടങ്ങ് തീർന്നു ഞാനധികവും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും ഒളിവിൽ ശ്രീമാൻ തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലൊരു ജീവിതമായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഹൈ എൻ എസ് പി ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ലോക്കപ്പിലോ ജയിലിലോ ആയെന്ന് വരാം ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ഭാര്യ എന്തും സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തയായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ കുട്ടി വെടിയുണ്ടകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ വിരിമാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും മോളത്തേക്ക് വെക്കോ അച്ഛൻ നേരം നീ വന്നേ താനൊരു ഭ്രാന്തനെയാണോ എന്റെ മോക്ക് ഭർത്താവായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചുട്ട അടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ പോയേക്കാം ഇപ്പൊ പോയേക്കാം എന്നിട്ട് എപ്പോ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രതികരണം പറഞ്ഞില്ല പ്രതികരണം അറിയാൻ കാത്തു നിന്നാൽ കുഴപ്പം ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാലും പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പോണ വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കട്ട അതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതാണോ തുറന്നു പറയല് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവും ജയിൽ കിടക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണും തന്റെ പേടിച്ചു പോയി ആ തന്നെ തല്ലില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വക നാറിയ പരിപാടിക്ക് മേലാരാകവട്ടെ അയക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പറ്റില്ല തന്നെ രണ്ടാൾക്കും വാചകടി വളരെ കൂടുതലാച്ചാ ഏത് രണ്ടാൾക്കും പ്രബേട്ടനും പ്രകാശേട്ടനും വാചകടി മാത്രമല്ലല്ലോ അതല്ലേ കഷ്ടം ഏട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മോളെ എങ്ങനെയാച്ച പറയാതിരിക്ക ഇന്നാള് പ്രബേട്ടൻ എന്നോട് പറയാ ആർ ഡി പിയുടെ ജാതയിലും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ എന്നെ തല്ലാൻ വരാന്നേ അവിടെയ
ഇലജുരിറ്റി പുഴുവാണെങ്കിൽ സൈത്യോൺ പത്ത് ശതമാനം സി പി സമഞ്ച് ആരോൺ ചേർത്ത് വെതറിയാൻ പറ്റും കീടനാശിനികൾ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പൂസ സവാനി എന്താ അവന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി അച്ഛനാർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ തന്നിട്ടില്ല വിത്ത് ഉവ തന്നു ആ നിങ്ങളിപ്പോ പൊയ്ക്കോ സമയം പോലെ ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ മരുന്നടിക്കാൻ അറിയില്ല സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഉദയവാനോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ലാവിലേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയും ക്ഷാരമാണോ അമ്ലത്തുണ്ടോ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടോ നൈറ്റൺ ശതമാനം എത്ര എന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ വളം ചെയ്യണമെന്ന് മണ്ണ് ലാബിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള എന്താ യന്ത്രങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ലാബുകാർ തന്നെ അവരുടെ യന്ത്രങ്ങൾ തരാറിലാകുമ്പോ മണ്ണിന്റെ സാമ്പിൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാ ഞാൻ മിനിറ്റ് വെച്ച് പരിശോധിച്ച് റിസൾട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ എന്നെ പേടിയ മണ്ണുദയ ഭാനു എന്നാണ് അവർ സ്വകാര്യമായിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി സന്തോഷ മണ്ണുദയ ഭാനു കൊള്ളല്ലേ അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞ പോലെ വെറും ഭയങ്കര എത്ര മണിക്കാ വണ്ടി പത്തേ മുക്കാലിന അകത്തൊന്നും നേരാൻ വണ്ണം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും മറക്കാതിരുന്നേ ചമ്മ അത് കൊള്ളാം ചിലപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം കാണും അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുവേ മക്കളെ അനിയുടെ ടാറ്റ പറ വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിക്കാണല്ലേ ഉം എത്തിക്കാണോ എത്തിക്കാണോ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കാസർഗോഡ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് പോയെന്നേ ആനന്ദപ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരില്ലേ പിന്നെ വരേണ്ട പോട്ടെ അമ്മോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് വല്ല അറിയാവോ കാസർഗോട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോണോത്രേ അയ്യോ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിന്ന് നേരം അങ്ങ് പോകും കയറിയാട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോറി കെട്ടി അങ്ങോട്ട് അയച്ചല്ലോ എങ്ങോട്ട് കാസർഗോട്ടേക്ക് അതൊക്കെ പിന്നെ അയച്ചാ പോരായിരുന്നു പിള്ളേരുടെ ടി സി വാങ്ങണ്ടേ അതെ അവിടുന്ന് ടി സി വാങ്ങണം പാറശാലയിൽ സീറ്റ് ഒപ്പിക്കണം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോകും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നെ ഇട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക ഈ മുടിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തലയിൽ ഇടുക്കി നായക്ക് ഭാഗ്യം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കാ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി പ്ലീ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാലോ കമക് വെട്ടി എന്താണെന്ന് ആയോചിച്ച കൊലച്ച കവുകല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വെറും ഒരു കൗങ്ങായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊടിമരമാണ് അതെ സംസ്ഥാന പ്ലീനത്തിന് ഐ എൻ എസ് പിയുടെ വർണ്ണക്കൊടി വാരി പറക്കാനുള്ള കൊടിമരം ദേ താൻ പോയിട്ട് ആ തല ശരിയാക്കി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കവുങ്ങിന്റെ യാത്ര ഇത് കൊടിമര ജാഥ എന്ന് പറയും അപ്പോഴേ ഈ അടക്കമൊക്കെ പോകുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓഫീസ് കൊണ്ടേക്കും ഈ പവിത്രമായ കൗങ്ങ് നാര വർമ്മ വെട്ടാൻ സാധിച്ച് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതിക്കോളൂ എത്ര വർഷം കൊണ്ടായത് വളർന്നു ഇത്ര ആയത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്റെ കടയ്ക്ക് കത്തി വെക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയടാ അച്ഛാ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെറും ഒരു കൗങ്ങ കിട്ടാനുള്ളത് പുതിയൊരു ഇന്ത്യയും അതെ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ത് വിശേഷം പ്രകാശ പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും കൊച്ചുമാവനെ കാണണം കൊച്ചുമാവനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ കരച്ചില് ഉടനെ വന്നേക്കണം അതിൽ ആർക്കും ചെയ്യണം പറ്റാ ക്യാർക്കാ പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ രണ്ടാൾക്കും ഇനി ഓടിച്ചെന്ന് കൊച്ചുമാവനെ ഒരു ഉമ്മാവനെ ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം അവിടെ നിക്കിന്റെ മോനെ നിന്നെ ചേച്ചി കൊതിതീരം ഒന്ന് കാണട്ടെ അയ്യേ നീ വല്ലാതെ അങ്ങ് കറുത്തു പോയല്ലോ ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തു ദേ നോക്കിയേ നിന്റെ എല്ലൊക്കെ വെളിയിൽ കാണാം അമ്മ എന്തോ നിനക്ക് ശരിക്കും ഭക്ഷണം ഒന്നും തരുന്നില്ലേ ഏ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു സാമ്പാറും തരും സാമ്പാറും തരും ചാവണ വരെ ഇനി അത് മാറില്ല നീ അങ്ങോട്ട് വാ ചേച്ചി നിനക്ക് ഇറച്ചി മിനു ഒക്കെ വെച്ച് ചോറ് അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി അല്ല ചേച്ചി കാസർഗോഡ് പോയില്ലേ ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ മോനെ ആനന്ദേട്ടം കാസർഗോട്ടി ഒന്ന് ചാർജ് എടുത്ത് നാല് ദിവസം കഴിയണതിന് മുമ്പേ ദേ പാറശാലയ്ക്ക് തട്ടി ഓഹോ ഓടാ കൊച്ചു കൊള്ളാം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്തിനടാ നീ നിന്റെ പെങ്ങളെ അളിയനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ ആര് ഞാനോ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാർട്ടി എടാ ആനന്ദേട്ടനെ ഈ നാട്ടിൽ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കൊടിമര ജാഥ മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അവര് ഭരിക്കുമ്പോ ബാങ്കുകൾ അവര് പിടിച്ചടക്കി ഇനി നമ്മൾ ഭരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കും പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി നമ്മൾ ആളുകളെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ നിരീക്കയറ്റും എന്താ പോരെ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ സാർ ഹെലോ കെ ജി പൊതുവാളിന് ആരെങ്കിലും കളി പഠിപ്പിക്കണം ഈ നാൽക്കാലി നാലി നീന്ത പഠിപ്പിക്കണം ഹേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവനാ ഞാൻ അടുപെട്ട് സ്ഥലം മാറ്റി ആനന്ദൻ അവൻ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എല്ലാവരും റൗണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി തരൂ ബോംബും തൂക്കൊക്കെ ഏത് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലും കാണും ശരിയാ ജീവൻ കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ രക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പം കുഴപ്പമില്ല ഇനി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാട്ടെ എന്തുവാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാർട്ടി ജയിക്കാൻ പോണു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ നിമിഷം ഓടി വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ജയിച്ചപ്പോ പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ച് അപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആ അതെ കേരളത്തിന്റെ വിരിമാറിലൂടെ നീ ഒരു ഗതി കിട്ടാ പേദം പോലെ ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകൻ കെ ആർ പിയുടെ അളിയനായതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഞാൻ വെടിവെച്ചോന്നില്ല റാസ്കൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു അന്ന് താൻ എന്നെ ഒരു ചാമ്പ് ചാമ്പി ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ലാറ്ററേറ്റ് കലർന്ന മണ്ണാണുള്ളത് കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര ഒറീസ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം മണ്ണ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഇടക്കൃഷി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വാഴ നടാമായിരുന്നു മരച്ചീനി നടാമായിരുന്നു മറ്റു പച്ചക്കറികൾ നടാമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും പറ്റി മണ്ണാണ് മൂപ്പര് റിട്ടയർ ചെയ്തത് തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് വന്നേ പിന്നെ മൂന്ന് മാസമാണ് മേടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരു ചെറിയ കാലയളവാണോ ഏത് സമയത്ത് നടാവുന്ന ഒന്നാണല്ലോ വേണ്ട അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മുളക്കില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട നാട്ടില്ല പോട്ടെ ചീര നടാമായിരുന്നല്ലോ അതിന് ഇദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വീട്ടിലാളില്ലേ നാട്ടിൽ പണിക്കാരില്ലേ ഏ കണ്ണാറ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം ചീരയാണ് നടേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും മണ്ണിന് ജോലി കൊടുക്കണം പ്രായമായി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണും കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണും ദൈവം കണ്ടാൽ അതിനിടയാക്കിയവരെ ശപിക്കും മനസ്സിലായോ അച്ചാ ചായ ഈ കുട്ടി ആരാണ് അച്ചാന്ന് വിളിച്ചത് രാഘവേട്ടനവനെ വഴിയുള്ളൂ എന്നു വെച്ചാ ഈ തൊടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മകൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തോറ്റു ഓഹോ അപ്പൊ വെണ്ട കൃഷിയും ചീര കൃഷി ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ ആ നിക്കട്ടെ മണ്ണ് പരിശോധന പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല മാമ്പഴമാണോ അതെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണല്ലേ ഇത് ചൊങ്കത്തേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാമ്പഴമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബണ്ടുരുട്ടിയിൽ ഇത് ധാരാളമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാമ്പഴം നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു കൂടാ ഓ അയ്യോ അയ്യോ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എല്ലാം കൂടി പറ്റുമോ പറ്റണം പറ്റിക്കണം നല്ല മധുരം ആ വരു വരൂ മണ്ണ് പരിശോധന തുടരാ കണ്ടോ ഈ തട്ടിലെ മണ്ണിന് അമ്ലത്വം കൂടുതലാണ് ഇവിടത്തെ തെങ്ങിനപ്പോ കുമ്മായം വേണ്ടി വരും നൈട്രജൻ കുറവാ യൂറിയം വേണ്ടി വരും ക്ഷാര സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് ഈ മണ്ണിന് നൈട്രേറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള വളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏതായാലും പുതിയ തെങ്ങിൻ തൈ നട്ടേ പറ്റും ബാലരാമപുരത്തും കുറ്റിയാടിയിലും ഞാൻ നോക്കാം വിത്ത് തേങ്ങ അട്ടത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അട്ടത്ത് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ പുത്തൻ തൈ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അത് നട്ടാ മതി ഒരാൾ കാലുകെട്ടി വീണ അതിലെന്തത്ര ചിരിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭൂമി ഒരു പൂന്തോട്ടമാക്കിയാൽ കൈതരാം മണ്ണെറിഞ്ഞാൽ പൊന്നുവിളയും മലയാളക്കരയിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഊവ അതുപോലെ തേങ്ങയും മാങ്ങയും വാഴയും വെണ്ടയും ചീരയും വഴുതനയും ചുക്കും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പലയും എല്ലാം പൂത്തൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാവനമാണ് എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളത് വരട്ടെ
തൃപ്പടി പൊന്നളന്നു പിടിവിതയ്ക്കാൻ പറ നിറയ്ക്കാൻ കളമൊരുക്കും കൈകളി നിറനിറ പൊളി 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 പറനിറ നിറനിറ പറനിറ പാടിയുണർന്നു ഭൂമി പെണ്ണ് ാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കലാണ് മരിച്ച ചാത്തൂട്ടിയാരെ എനിക്കറിയാം അയാൾ 
എന്റെ അനന്ത താനും മണ്ടന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സാറിന്റെ കൂടെ കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആയത് അയാൾക്ക് പാർട്ടി വേണ്ട നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് അത് പരമാവധി നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം എങ്ങനെ സാർ അയാളെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ അയാൾ ആരാ ആരാ നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി ഐ എൻ എസ് പി കാർ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണം ഈ ഒരൊറ്റ രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തീരും ആർ ഡി പിയുടെ ചുവന്ന കൊടി പുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശവയാത്ര ഈ നാടിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കും ഐ എൻ എസ് പി കാരെ നാട്ടുകാർ വേട്ടയാടും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കോട്ടപ്പള്ളി ഈ കാര്യത്തിൽ താത്വിക ആചാരനായ എന്നെ താൻ കടത്തി വെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാർ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡെഡ് ബോഡി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരു ചുവന്ന കൊടി കൊണ്ടുവരൂ കൊടി വേണമെങ്കിൽ ആപ്പീസി പോണം മണ്ണാൻ കട്ട തനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കൊടി കൈ കൊണ്ട് നടന്നാലെന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് പതിപ്പിച്ചോടെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊടി കൊണ്ടുപോകാം പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഐ എൻ എസ് പി കാരനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു കൊടി വാർത്ത അതിൽ കൊടി വേണ്ടേ ഒരു കറുത്ത തുണി ആയാലും മതിയോ കറുത്ത തുണി ഞാൻ പോക്കറ്റിട്ടുണ്ട് സമയമല്ല എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഗോപാലൻ കുട്ടിയായ അങ്ങക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ സോറി എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ചാത്തുകുട്ടുകാരെ അങ്ങക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ ഐ എൽ എസ് പിയുടെ വീരനായക ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടിലാക്കി പോയോ ഇല്ല സാർ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലമായി ഞാൻ ഐ എൽ എസ് പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു മാത്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടു ഒരു മായൽ കിടന്നു ഒരു കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരുന്നു ഇല്ലേ പറഞ്ഞ മാറെ ഞാൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പൊതുവാളാണ് വാളും പരിചയം എനിക്കറിയണ്ട മാറോ അഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതെ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലാപയാത്ര നടത്തണം ഞങ്ങളെ ഡെഡ് ബോഡി തൊട്ടു പോലും ഓടാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ അല്ല മരിച്ചാളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇതിലും വേദ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാന്നല്ലേ ഒരു ഐ എൻ എസ് സിക്കാർ ചോപ്പ് കൂടി വന്ന് നോക്കിക്കണം അഹിംസ ഞങ്ങൾ എന്നെ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്പെക്ടർ പിതാവയാത്ര ഞങ്ങൾ ഭരണ കക്ഷി അത് മറക്കരുത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചയിച്ചോ ബോഡി ആയിട്ടാണ് പോലീസ് അക്രമം ആർ ഡി പി കാർ മൃഗീയമായി മർദ്ദിച്ചു വന്ന ഐ എൻ എസ് പിയുടെ വീരനായകൻ ശ്രീമാൻ ചാത്തുക്കുട്ടി നായരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിക്കാൻ ഇന്ന് മാനങ്കര ജംഗ്ഷനിൽ ചേരുന്ന വൻപിച്ച പ്രതിയോഗത്തിൽ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആർ ഡി പി കാരായ ചില ആളുകൾ അവരുടെ പതാകയിട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മോർച്ചറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഐ എൻ എസ് പിയുടെ കൊടി പതിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശവം മോർച്ചറിയിൽ നിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ എൻ എസ് പിയുടെ കൊടി പതിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഏ അതെ അതെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സാർ ഇത്ര ചെയ്യണ്ടു എല്ലാ പത്രക്കാരും വിളിച്ച് ഐ എൻ എസ് പി പ്രവർത്തകന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞെട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടി എന്ന് പറയണം ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശം വരെ വന്ന് സംഭവം ഒന്ന് ചൂടാക്കി തരണം എന്താ എങ്ങനെ തിരക്കോ എന്താണ് മന്ത്രി സാറെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു രക്തസാക്ഷി കിട്ടുന്നതിന് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല ഏ പ്രതികളെ കോലി പോയി ഓക്കെ 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 സാർ ഭാരതമാതാക്കി ജയ് ഇനിയിപ്പോ ശവം പോയിട്ട് ശവത്തിന്റെ ഒരു അസ്ഥി പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല 
അധികാരം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തന്നെ ഒരു ശവമാണ് ഉത്തമം തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് പേരെ ആ പ്രതികളാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ പ്രതികളാക്കാഞ്ഞത് തന്നെ ഭാഗ്യം അവരെത്ര കാലം ഒളിവിൽ കഴിയും എന്റെ ഈശ്വര ഈശ്വരനോ എന്താണ് കോട്ടപ്പള്ളി ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് ഉത്തമനും കൂട്ടി എത്ര കാലം ഒളിവിൽ പോയാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവരെ കൊണ്ട് ഇപ്പോ വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ശരിയാ അടുത്തും കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ അവർക്ക് ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കും അവനൊക്കെ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഒളിവിൽ പോയാലും ആർ ഡി പിക്ക് ഒരു പുല്ല്യം സംഭവിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോ പരിപ്പുവടയും ചായയും ആ വരും 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 ഈ പരിപ്പുവടയും ചായയും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമൊഴി തോന്നും അവരെപ്പോഴും നോക്കണ്ടാന്നേ രാഘവേട്ടന് മക്കൾക്ക് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കടിപിടി കൂടാൻ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടി മരിച്ച ആള് ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായിരുന്നു ഏയ് അയാള് പാർട്ടി ദോഷമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ രണ്ടു കൂട്ടരും അവരവരുടെ കുപ്പായി ഇടിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയാ ഇങ്ങനെയാ രാത്രി എന്നോ പാലെന്നോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഈ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്റെ മക്കള് തന്നെ വേണം അല്ലേ അച്ചു എഴുതി ഇനി ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ടീച്ചർ അവിടെ തനിച്ച ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അച്ചു അയ്യോ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ലയാളാ ആഹാരാ ഇത് വരിക വരിക എന്ത് വരിക വരിക ആ തെങ്ങിന്തയുടെ കാര്യം എന്തായാലും അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നോ ഈ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എന്താ തൈ കിട്ടുമോ ദൈവം സഹായിച്ച് തൈ കിട്ടാനില്ല സീസൺ അല്ലേ സാറേ ഇതെന്താ പരിപാടി തെങ്ങിനിടാവുന്ന വിചാരിച്ചു ഓഹോ എന്ത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എന്നെ മടങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ സാറെ ഈ തെങ്ങിന് പൊട്ടാഷ് ആണല്ലോ പ്രധാനം ഈ ചാരത്തിൽ എത്ര പൊട്ടാഷ് കാണും പറ എത്ര പൊട്ടാഷ് കാണും ഒരു കിലോ ചാരത്തിൽ കൂടിയ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഗ്രാം അതൊരു മാതിരി ആന അമ്പഴങ്ങ വിഴിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം യൂറിയ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് മൊറീറ്റോ പൊട്ടാഷ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള കളി മതി തൽക്കാലം തെങ്ങിന് ആളുകൾ ചാരവും ചാണവും ഒക്കെ സാധാരണ ഇടാറുണ്ടല്ലോ അത് ശരി എന്നെ പഠിപ്പിക്ക അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ ബാലരാമപുരത്തും കുറ്റിയാടിയിൽ ഒന്നും വിത്ത് തേങ്ങില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അട്ടത്ത് തേങ്ങ കിടപ്പുണ്ട് കൊണ്ട് അത് നോക്കാം അത്യുൽപാദന ശേഷി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ വെച്ച് കാച്ചാം എന്താ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഭാനുമതി എന്നാ എന്റെ പേര് ഉദയ ഭാനു എന്നാ അറിയാം ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല ആ ഭാനു അടി ഭാനു നീ ചായ എടുത്തു നോക്ക് ഞാൻ അട്ടത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാ വാമളെ ഗോവിന് എടുത്തു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അയച്ചു സൂക്ഷിച്ചു കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് വീണതാ അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോണി എവിടെ പറഞ്ഞാലും ഓവണിയുടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കണ്ടാണല്ലോ അയ്യോ ഇതിന് കോണിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഈ മരത്തിലും ഭിത്തിയിലും ഒക്കെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ടാ കോണി എടുക്കാൻ നോക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കയറിക്കോളാം എന്താ ഇവിടെ ബഹളം മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ ആരോടോ താൻ ഞാൻ തേങ്ങ താൻ തേങ്ങയോ കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അട്ടത്ത് കറിയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് തേങ്ങ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കരുതി വേണ്ട 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 അട്ടത്ത് കറിയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇയാളാരാ എന്റെ മൂത്ത മോനാ പ്രബേട്ടൻ ആള് നോർമൽ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അട്ടത്ത് കയറുന്നതിന് ഇയാൾക്കെന്താ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസം അതുകൊണ്ടാ അരിച്ചു വെറുക്കി പരിശോധിക്കണം സാർ എല്ലാ റൌഡിസത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വീടാ കം ആ ചാക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതിനപ്പുറം അയ്യോ പോലീസ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വല്ല തുരപ്പനോ പെരിച്ചാഴി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇയാൾ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പെട്ട് പിടിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ താൻ എവിടുത്തെ എസ്ഐയാടോ തലേ സ്ഥലമാറ്റം നോക്കിയോ സൂക്ഷ സംസാരിക്കണം ആരാ സാറേ അട്ടത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് അറിയില്ല അല്ലേ ഒരു കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് പൊട്ടങ്ങൾ കളിക്കുന്നു റാസ്കൾ താനല്ലേ ഇവിടുത്തെ കൃതനാഥൻ അതെ യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്
അച്ഛന് പ്രാണവേദന മകന് പുസ്തകം വായന ഈ നേരത്തെ ഇവന്റെ ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പും വായന മനുഷ്യൻ കണ്ണും ചവിടും കേട്ടില്ലോ ഒന്ന് പതുക്ക വായിക്കണ പ്രശാന്ത പണ്ഡിറ്റ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു വാസ് ബോൺ ഓൺ എന്തായി ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും അവിടെ കൂടിയേ പറ്റും നാളെ കാലത്ത് വക്കീലിനെ കൊണ്ടു നോക്കാം എവിടെ ബാനെടുത്തി അപ്പൊ കിടക്കണ കടപ്പ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അയ്യാ പറ്റില്ലല്ലോ ഇരിക്കൂ അയ്യേ ഇത് എന്തോ ഒരു കിടപ്പാ അത് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആരെയും പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടില്ലേ രാഘവേട്ടനെ അവര് കൊല്ലൊന്നുമില്ല നീ ആളെ കണ്ടോ അച്ചു ഏയ് കാണാതെ ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ മൂപ്പർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇനി വേണം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു വന്ന ആളാ എനിക്ക് ഈ തങ്ങട് കേൾക്കുമ്പോഴാ അവിടെ എന്താ സമാധാനക്കേട് ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഇവിടത്തെ സമാധാനം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം അവളില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല ആ ഒരു കരയെന്ന് കണ്ടാ വെറുതെ എന്റെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വരും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി അത് മതിയല്ലേ മതി വിഷമിക്കത്തക്കതായിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണല്ലോ കണ്ണീരിന്റെയും പുഞ്ചിരിയുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ കണ്ണീര് നാളെ പുഞ്ചിരി അതാണ് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടിയും തീരെ വിഷമിക്കണ്ട പോട്ടെ ഒരു മുണ്ടെടുക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലേ ലോക്കപ്പിൽ അത് പാടില്ല പ്രതി മുണ്ടൊഴിഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലോ ജനലഴിയിലോ കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്താൾ പിന്നെ ഞാനായിരിക്കും ലോക്കപ്പിലാകുക ഇരുന്നോളൂ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിയായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ മരണം സംഭവിച്ചത് അടികൊണ്ടോ കുത്തുകൊണ്ടോ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി അതെ മരണ കാരണം ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് വന്ന ആളാണത്രേ മരിച്ച ചാത്തുക്കുട്ടിനായി ഒരാളുടെയും വിരലടയാളം പോലും ആ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾ പ്രതികളെ അല്ലാതായി രാഘവേട്ടൻ ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി മിസ്റ്റർ നായർ ഇവിടെ ഒന്ന് പിട്ടി അപ്പൊ സാർ എന്നെ ഇന്നലെ റാസ്കലെന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് വെറുതെ ആയി അതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ലേ മിസ്റ്റർ നായർ റാസ്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നോ ആ വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നായർ എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം റാസ്കൽ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം അത് വേണോ ഇതാരാ അച്ഛനോ പിന്നെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു എന്തിനാ എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടരുതെന്ന് പറയാനോ എന്താ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണെന്നാ പറയണത് ഒരു അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കും ഇതാണ് തെറ്റ് തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനേ പാർട്ടി ആഫീസിന് അകത്തിരുന്നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചരടുവലിയായിരുന്നു അറിയോ അച്ഛനെ തുടരുത് അച്ഛൻ ഇറക്കണം ഇതാ പറയില്ലേ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഭരണപക്ഷക്കാരായി പോയില്ലേ പരസ്യമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ചെന്ന അത് പോലീസിനെ സ്വാധീനിക്കാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു വരുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ചരടുവലി നടത്തിയത് മൂത്തമോം കാരണമല്ലേ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് അതിൽ അച്ഛനെ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലേ ഇല്ല എനിക്കിപ്പോ വളരെ സന്തോഷമാ മക്കള് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്കപ്പിൽ കിടന്നു അതിന് കാരണക്കാരൻ ആരാടാ കാരണക്കാരൻ പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഉത്തമന്റെയും കൂട്ടരുടെയും പേരിൽ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തിയത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് നാറികൾ ഇപ്പൊ എന്തായി അയാൾ ചത്തത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഹാപാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചുവപ്പ് കൂടി പുതപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട കോമാളികൾ എന്തിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശവം വേണ്ടേ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ശവം വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാ ശവങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു ശവം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം പോടാ പുല്ലേ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വാ വാ കാണിച്ചു തരാം ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ചലിച്ചാൽ നീ വിവരം അറിയും അച്ഛാ ഞാനൊരു നിരപരാധിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റൊരു നിരപരാധിയായ അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിലായി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതി വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ വെരി ക്രൂവൽ സൊസൈറ്റി ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന നില ആകെ താറാറിലായിരിക്കുന്നു നീ അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ നീ പ്രതിപക്ഷമാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്റെ സ്റ്റേഷനിലൊന്നും വന്നില്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ വെറും ഒരു അച്ഛനല്ല ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ അച്ഛനാണ് വിയറ്റ്നാമിലെയും ക്യൂബയിലെയും എത്രയോ അച്ഛന്മാരെ പറ്റി അച്ഛൻ അറിയോ മക്കളുടെ ചിതയിൽ നിന്ന് തോക്കെടുത്ത ധീരന്മാർ ഇവിടെ മക്കളുടെ ചെതയില്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ
ആയിരം രൂപ തെളിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതേ ഭാരതയാത്രയാ അല്ലാതെ കണ്ട എരപ്പാളുകൾക്ക് കഞ്ഞി വീഴ്ത്താനുള്ളതല്ല അതും യശ്വൻ സഹായുടെ ഭാരതയാത്ര മരിയ കാശോ പകുതി എഴുതി സാറിന് എഴുതണ്ട ഇവ ലേശ ഒരു അഹങ്കാരിയാ വാ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു വീ കട അടച്ചില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അടച്ചോ ശരി കാണാ വാ അല്ല ഈ ഓഫീസ് ടൈമിൽ വേണോ പിന്നെ ഓഫീസ് അടച്ചിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് വരണ്ടേ എടോ നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയാ നമുക്ക് എവിടെയും കയറാ പോയി കൂട്ടി നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വാതിലുണ്ടെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കൂ ജെയിംസ് പോയി കേട്ടിരുന്നു ശരി സംഭാവനക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുത്തരെ ഒളിച്ചോടാൻ അനുവദിച്ചു കൂടാ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലേ 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 ആ കയറി വരണം ഇവിടെ എത്ര ദിവസം വരണ്ട് അവരോടെ വരാൻ പറയും ഐ എൻ എസ് പിയുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പൊതുവാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണാവോ അത് ഞാനാണാവോ അത് യശ്വന്ത് സഹായിജിയുടെ ഭാരതയാത്രയെ പറ്റി കേട്ട് കാണുമല്ലോ അതിനുള്ള ഫണ്ട് വിരിവാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് പകുതി വിരിച്ചെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം ഭാരതയാത്ര നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പണം തരുന്നത് പുതിയ ആളാണ് തോന്നുന്നു അല്ല പഴയ ആളാണ് പത്തു മുപ്പ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കം കാണും ജനിച്ചിട്ട് അത്രയായി പൊതുവാൾ ജി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി കൊടുക്കണോ സ്ഥലം മാറ്റുന്നെങ്കിൽ ആനവട്ട കുറിച്ചിലേക്ക് അയാൾ കൊള്ളാം നല്ല അസല് മണ്ണാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമില്ല യശ്വന്ത് സഹായിയുടെ ഭാരതയാത്ര ബോംബെ എന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അയ്യോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പോ എന്തിനാണോ ഈ ഭാരതയാത്ര വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥരെയും ഒന്നിച്ചൊരു കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ സഹായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോ അല്ല അതിന് മൃഗമാണോ അയാൾ ഭാരതം മുഴുവൻ നടന്നാൽ ഇവിടെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അല്ല തൊഴിലില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത്തരം യാത്ര കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് പട്ടിണി നടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിര് കിടക്കുന്നു അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ഒരു റെസീറ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങും പലരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതും പണം തരുന്നതും പേടിച്ചിട്ടാ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ മതിയല്ലോ ധാരാളം മനുഷ്യർ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിനല്ലാതെ ഒരു പൈസ ഞാൻ തരില്ല മിസ്റ്റർ ഭരണകക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഈ കസേരയിൽ ഇത്ര കാലം ഇരുന്നോളാമെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വാക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്താലും ജീവിക്കാം പൊതുവാൾ ജി ഇപ്പൊ തന്നെ കൃഷിമന്ത്രി വിളിച്ചാലോ ചെന്ന് വിളിച്ചു പറ നട്ടലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓ പൊതുവാൾ ജി എനിക്ക് ചോറ കളിക്കണ്ടാ കൂൾ ഡൗൺ കേരളി കൂൾ ഡൗൺ നമുക്ക് പിന്നെ നിയമപരമായി തന്നെ ഒതുക്കാം തന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു 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 സംശയിക്കല് ഞാൻ ഏറ്റു പൊതുവാൾ ജി ഏറ്റിട്ടാ അവന്റെ ഒരു യശ്വന്ത് സഹായി ഭാരതത്തിന്റെ പിരിമാറിലൂടെ യശ്വന്ത് സഹായി നയിക്കുന്ന ഭാരതയാത്ര ഇതാ മാനങ്കരയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഭാരത മക്കളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കാൻ യശ്വന്ത് സഹായി ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ജനകോടികളുടെ മനോമന പുത്രൻ ശ്രീ യശ്വന്ത് സഹായ് ഈ വാർത്തകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേഗാവട്ടെ വേഗാവട്ടെ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇളക്കണോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അര മണിക്കൂർ നകം എല്ലാം റെഡി ആവണം കൃത്യം പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് സഹായിക്കും ഉണ്ടതാ ഏറ്റവും ഒരു മിനിറ്റ് തെറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് വേഗേടോ അമ്മ ഇതെന്താ നോക്കി വെക്കുന്നത് വല്ല പപ്പടം കാച്ചിയ ഇല തുടക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തൂടെ നിന്നോടും കൂടി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി എന്നാലോ സഹായിക്ക് അല്പം കാറ്റ് കിട്ടട്ടെ ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കും ആ മാറു മാറു മാറാൻ മാറു ആയിക്കളെ ദയവീര് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തുക്കോ ഞാൻ സഹായി എന്തെങ്കിലും അല്പം രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തോട്ടെ പ്ലീസ് ഇറങ്ങി പോകും പോകാൻ ആ പ്ലീസ് പോ ഒന്ന് മാറോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയാലോ നാരിയൽ കാ പാനി എന്ത് നാരിയൽ പാനി ക്യാ ക്യാ ഹംകോ പീനെ കേലിയെ നാരിയൽ കാ പാനി ലാവോ എന്തെന്ത് മൂപ്പർ ചോദിക്കുന്നത് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെയാണല്ല
हाफ बोटल क्या फुल बोटल क्या हाफ बोटल क्या फुल बोटल अलले अदायदे मैकडोवल वनो हनी भी वनो चंगल वाले कंपनी वाले मैकडोवल आ छटा पीडीएट हमको नारियल पानी चाहिए इधर ना अर्थ बोलना मारी नहीं है साहूदर मरे आर कहेंगे लड़ो नारियल पानी ना अर्थो नारी ने जस्त्री ना ते ये बात में चाचू ना तो उन्होंने स्त्री नहीं स्त्री नहीं राम राम प्रम्मा राम इधर तो नहीं है विद्या भी ऐसा लोग इतने नहीं हमारे भारती नहीं ले ये नारियल पानी ना अर्थ आर को नहीं ले नारियल पानी यार नहीं रे यार � अपने नंगलो कोर्चा लो इतना नहीं रहता था चली अब लो चली अब लो चली अब लो चली इधर बड़े क्या करने आलो लो गंडूडे ओ न्यान लो कीले मलयाजी माय फादर हु आर यू क्या चाहिए चाय चाय वालों चुप मैंने सोचा कि केरल में बुद्धिमान का लोग रहते हैं मगर अभी मालूम पड़ा मैंने गलत समझा हूं हमारा राष्ट्र भाषा हिंदी है तुम लोग हिंदी सीखो नहीं तो किसी को छुटकारा नहीं पा सकता जिन लोगों को हिंदी नहीं मालूम उन लोगों को हमारा सरकार नौकरी नहीं देगी और याद रखो कोई बक्सा लेकर बॉम्बे में आते तो मार कहेंगे समझा संबूर ने चाचा ने था बंदर का बच्चे अरे ऊना कर दे ले ऊना प्रत मैं अपन दे ले कोट अपन ले यंत्र बर्दाले चली इधर आड़ी पीक वाली ठीक नहीं पुई आड़ी ये लोग मुख्य तो नांगले नहीं अंगना नोकुम तातो बढ़ पिचा मात्रा बोला प्रार्थी लोग गाना Enginnya agak orang perasaan kalau bicara dengan dia macam, kotak puli anu naik ramu tu makan. Enginnya itu mana sahaja itu berani ini embok kiki. Itre yang gembira macam itu sahdi urukan airiam, muka makan itu binti airiam itu parah ni lah. Nampu urukan ini nilai nilai itu, kotak puli kiki sendal binti lindan ni. Palerik kadeh la air itu anu ruba, pachak kari anu ruba, mutton nanu ruba, fish nanu tiru tanjur ruba, pinna pal, tayar, elang guri nala air itu irnu ruba. प्रदर्शन तो ने आनूडी इधर निंटा गई था ना तो पिन्ने आ रहे हैं मैं काढ़कारे का नाला बैठे हैं बो पानम गोड़ करने ने एनोड पर नियल पिचे टा पोए द ये ना पगवा ने ये ना इधर दियो के अर्थम आ नाम्मलं दिला व्यवला दी पढ़ना माहा ना ये मौन अंडा के काढ़ा वाले अच्छा गोड़ तोलो तेंगे � 
പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ അല്ല ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ടൈം പീസിന്റെ കൂടെ അതും അവര് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ചില്ലർ ഇട്ട് വെക്കാറുള്ള ഒരു ടിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇവന്മാര് കൊള്ളക്കാരാണോ കൊള്ളക്കാരെക്കാളും കഷ്ടാണമ്മേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താന്നും മിണ്ടാത്ത എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഭാനു ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് ആദ്യമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നോ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറയാം പ്രഭാരം കൊട്ടപ്പള്ളി ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയട്ടെ പ്രമേ വേണ്ട ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു താങ്കൾ എന്റെ അച്ഛനാണ് എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് വെറും ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് മൂത്ത മകനാണ്ട ഒരു മൂത്ത മകന്റെ അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആക്കരുത് എന്റെ മോനോട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണാവോ ചെയ്തത് ഒരു ബൂർഷ കുത്തക മുതലാളിയോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് എന്റെ സഹാക്കളിൽ നിന്നോട് പെരുമാറിയത് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ പൂച്ചകളെ പോലെ പതുങ്ങിയിരിക്കാറുള്ള ലോ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർ പോലും ഇന്ന് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു എങ്ങു നിന്നോ വന്ന ഒരു കാട്ടുകാളനെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഓ അതാണോ എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ പറയൂ ഇതിന് പ്രതിവിധി അത് ഞാൻ വിടില്ല എന്ത് പ്രതിവിധിയാണാവോ അത് ചെയ്യുമ്പോ കാണാം ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടലില്ല റബ്ബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു നട്ടല്ലെങ്കിലും വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ചില പ്രതിവിധികളൊക്കെ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വലുത് എന്റെ പ്രതിച്ഛായാണ് ഇന്നു മുതൽ ഈ വീട് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടും ലാൽ സലാം പ്രകാശേട്ടോ വിവരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട് പ്രവേട്ടന്റെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനാക്കാൻ പോകത്രേ മുറ്റത്തൊരു ചുവന്ന കൊടി നാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ും <laughs> 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 എന്താ നോക്കണേ ഓ ഇതൊക്കെ ഉപദേശിക്കാൻ താൻ ആരോടൊന്നായിരിക്കും ശരി വേണ്ട ഞാൻ നിർത്തി ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒച്ചിമ്പകളൊക്കെ മതി തലയ്ക്ക് നാല് തുന്നലുണ്ട് നല്ല വേദന ഏ ഒരു വേദന ഇല്ല തലയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതാ ഒട്ടും വേദന ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചോദ്യ കുട്ടിയത് മയക്കിയിട്ടല്ല തുന്നിയത് ഭയങ്കര നിലവിളിയായിരുന്നു ഇത് ഷീട്ട് പിടിക്കൂ ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് നേരം ഏ ഇത് രണ്ടു നേരം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോണം ആ പിന്നെ മൂപ്പരോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അധികം ചോദിക്കണ്ട മൗനവ്രതം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം മുറിവ് തലയ്ക്കാണെങ്കിലും ഈ പനക്കല്ലാത്ത നാവന ഈ തല ഇളകിയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഒന്നും ഉണ്ടരാൻ വഴിയുണ്ട് അകത്തോണ്ട് കിടത്തിക്കോളു ഞാൻ പശുവിന് വെള്ളം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ വരാം ഇത് 
निर्बंधलो वीणा पाद वी कौलू एचनो चो जीविकाने कष्टकाल <laughs> चोदिया <laughs> आशे मणिया निकांगीटर अभिप्राय जीविक
പണി മുടക്കണ്ട അല്ല കുറച്ചു ദിവസമായി മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിട്ട് അപ്പോ സമയം കിട്ടിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ നന്നായി കരിയാവുന്നിടത്തോളം പണി നമ്മള് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത് പണി ഞാൻ കോട്ടേഷൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ അപ്പുറവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട ഇതാ സുഖം കുടിക്കാൻ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ അതിനും താൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടേ അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വേണ്ട ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ച ഈ കല്യാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ജാള്യത ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാവില്ല ജാള്യത തന്നെയായിരുന്നു എന്റെയും പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ നായരോട് അതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാണെന്നറിയാം പിന്നെ എനിക്കതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോന്നുള്ള പേടിയും കൂടെ ആയപ്പോ അർഹതയൊക്കെ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് നേര് പറഞ്ഞ എന്റെ മോടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ട ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ദുഃഖമായിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ കഴിയുന്ന ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്റെ മോള് അവളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാരും ഞാൻ പിന്നെ വരാം അപ്പൊ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം മുറ്റവടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല വേറെ ആരെ കിട്ടിയില്ല അച്ഛന് പൊതുവാൾ ജി മറ്റു ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ എന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്നോട് ചോദിക്കാതെ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ സകലമാന ആളുകളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഇത് സഹിക്കില്ലമ്മേ അപ്പോ സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കരുതെന്ന എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കൃഷിക്കാരൻ തെണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര തന്നെ അമ്മേ മണ്ഡലം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി കെ ഉമാഭാരതി ഒരിക്കലും എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചതാ ലതിക വേണേൽ കെട്ടാമെന്ന് മൂപ്പരെപ്പോഴും അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ അത് ശരി നിന്നെ പോലെ തന്നെ വേലയും കൂലിയില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാവുന്ന അമ്മേ ദേ അവനെന്റെ അളിയനായിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് മാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം ഓ ഭയങ്കര ജോലി തന്നെ അതൊക്കെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം അവനൊരു വൃത്തി കെട്ടവനാണെന്ന് നമ്മക്കറിയൂ മൂക്കറ്റം കുടിക്കും പിന്നെ പല പല ചീത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോട് എങ്ങനെ പറയും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പാർട്ടിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ കല്യാണം നടത്തിയേ പറ്റൂ ഓഹോ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞൂലേ എന്നാ നമുക്ക് കാണാം ഐ എൻ എസ് പി ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കില്ല സ്വർണത്തിനൊക്കെ മിനിറ്റ് വെച്ച വില കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര പോലുണ്ടല്ലേ ദീക്ക് ഏ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചറേ അവളുടെ കല്യാണത്തിലുള്ള പണമൊക്കെ രാഘവേട്ട നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നേ അങ്ങനെ നീ അറിയാത്തൊരു നിക്ഷേപം എനിക്കില്ലടാച്ചു പെൻഷൻ ആവുമ്പോ കിട്ടാനുള്ള തുക മുമ്പിൽ കണ്ടോണ്ട് ആ പറമ്പ് മേടിച്ചത് കടം മേടിച്ചിട്ട് ആ കടം തീർത്തപ്പോ പോക്കറ്റ് കാലിയായി മക്കൾ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതി അതിങ്ങനെയായി സ്വന്തം പെങ്ങടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ നിറക്ക ഒരുത്തൻ ആ കേസ് കുട്ടികളാ അതൊക്കെ രാഘവേട്ടനെ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെ ടീച്ചറെ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നേ കൊറച്ചൊക്കെ സ്വർണ്ണം എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് മാഷ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആധാരം പൂ പണയം വാങ്ങി പണയം വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാം പിന്നെ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആരും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉദയഭാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല അത് വളരെ നേരാ അതെന്താ ലോറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കൾ തുടങ്ങിയോ അച്ചാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതാ കൂടുതൽ സൗകര്യം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു പിരിയ ശേഷം ഏഴ് ട്രാൻസ്ഫർ എനിക്ക് ഒത്തു കിട്ടി ദോഷം പറയരുതല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും പിള്ളേരും കുറച്ച് നാട് കാണാൻ പറ്റി ഇനി ഒരു വിശ്രമജീവൻ നയിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അച്ചാ കുട്ടികൾ ഇവിടെ അടുത്ത ഏതായാലും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാച്ചാ അപ്പൂപ്പന് നമസ്കാരം പറ മക്കളെ നോക്കിക്കാതെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാ വാ അമ്മമ്മ കാണിച്ചേരാട്ടോട്ടോ കുട്ടനാട്ടി വെച്ചാ ഇങ്ങനെ അത് സാധിച്ചെടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ഐ എൻ എസ് പി കാരുടെ ഭീഷണിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കള്ളനെ അബദ്ധത്തിൽ ചില പോലീസുകാർ വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ
അമ്മയുടെ പേരിൽ അച്ഛൻ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആ സ്ഥലത്തെ എനിക്കൊരു വീട് കെട്ടി തന്നാ മതി അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ട അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ ലോറിക്കാരനും കൂലിക്കാർക്കും കൂടെ ചേച്ചിയെ പോന്നു ഇന്ന് കാലത്താ മോനെ ആംഗ്ലമാരെ കാണാൻ ചേച്ചിക്ക് കൊതിയായിട്ട് വന്നതാ നീ പിന്നെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ ആനന്ദേട്ടനും കുട്ടികൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ ചേച്ചി പിന്നെ ഇതുപോലൊരു സുഖം അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അളിയനുണ്ടായിരുന്നോ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞളിയ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ പൊതുവാഴ്ചയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു കമ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കാലത്ത് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാലത്ത് എവിടെ വെച്ചുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ മാടത്ത ചെറിയ ചൂണ്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാ കണ്ടത് ആനന്ദേട്ടൻ എന്റെ അനിയനെ കൊച്ചാക്കരുത് കേട്ടോ സാധാരണ മുറിയിൽ ഞാനാ കിടക്കാറ് ഇനി ഞങ്ങൾ കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതെന്തിനാ ഇവിടെ വേറെ മുറിയില്ലേ ആനന്ദേട്ടൻ ഈ മുറി വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നല്ല മനോഹരമായ മുറി ഞങ്ങൾ ഇനി കുറെ കാലം ഇവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പൊ നീ ചെല്ല് പ്രകാശ ഞാൻ കൊറക്കം വരുന്നു ചെല്ല് വല്ലതും കഴിച്ചു കിടക്കണം കേട്ടോ പോ എന്തിനാടി അവർ എന്റെ മുറി കേറ്റി കിടത്തിയത് ആരും കിടത്തിയതല്ല സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ആകെ അഭ്യന്തര കിളകം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ കിടന്ന് ചിരിക്കാതെ ചായപ്പിൽ കിടക്കെടുത്തു ഇരിക്കും അവിടെ ലത ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികൾ കിടക്കുക ബോബനും കവിതയും പിന്നെ ഞാൻ നിറയത്തിൽ പോയി കിടക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് ടേബിളേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് അടുക്കളയാ ഒറ്റ അടി വെച്ചോ നിനക്കൊക്കെ തമാശ കളിക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് കരുതിയോ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ആരെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ച് അകത്തിടാനുള്ള സ്വാധീനമേ കെ ആർ പിക്ക് പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാലോ ഇനി ഒരു പോലീസുകാരനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലില്ല ഈ വീട്ടിലെന്നല്ല നാട്ടിലും ഇല്ല ഓരോന്ന് കുറ്റിയും പറഞ്ഞു പോരും ഇനി നിനക്കൊന്ന് എന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല എന്നെ കരുണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചോദിരി കെ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും എനിക്കൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒറ്റ കോള മതി നിനക്കറിയാമത് അളിയെ ഇന്നലെ രാത്രി കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയില്ലേ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്തോ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനാ ഓ അത് ഭയങ്കരം തന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കട്ടെ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അളിയന്റെ പെങ്ങളും കുട്ടികളും വഴിയാധാരായി വന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസ്മിസിലാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓഹോ ഐ എൻ എസ് പി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് അളിയൻ ഭയപ്പെടണ്ട ആർ ഡി പിയുടെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉന്നയിക്കും അയ്യോ അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കലാപം തന്നെ ഇവിടെ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടേക്കാം സായുധ വിപ്ലവം ഞങ്ങൾക്ക് പുത്രിയല്ല കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് പുല്ലാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ സായുധ വിപ്ലവം ഒരു തോക്ക് നീ കണ്ടോ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാവോ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സായുധ വിപ്ലവം എടാ മേലാങ്ങാതെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങലല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയം കഴുതേ ഇനി നീ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഇട്ടിച്ചതിന്റെ അസ്ഥിയൽ ഓടിക്കും ബ്ലഡി ഫൂൾ അച്ഛാ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എന്നെ ആനന്ദേട്ടനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാരാ ആനന്ദേട്ടൻ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു അച്ഛൻ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു തീരുമാനിച്ചു കല്യാണം നടത്തി ഇതല്ലേ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ മട്ടും മാതിരിയും കാണുമ്പോൾ ഞാനായിട്ട് ആനന്ദേട്ടനെ ചെന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മാതിരിയുണ്ട് നാല് വളയും ഒരു നെക്ലസും ലോലാക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് ആകെ പതിനഞ്ച് പവനല്ലേ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്നത് ആനന്ദേട്ടനും കുടുംബക്കാരും പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് മതിയെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞോളായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത് പവനെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അച്ഛൻ എന്നെ ഈ പടി കടത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു പാതവള്ളടം പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടി കാശൊക്കെ എന്തിയെ അതിന് എനിക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ലേ അമ്മയുടെ പേരിൽ ആ പറമ്പ് വാങ്ങുമ്പോ അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ നിന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് പറമ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ
ആനന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പൊന്നു പോലെയാ നോക്കുന്നത് അറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയ്യടാ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ വന്നോന്നല്ല തരാനുള്ളത് തന്നാലേ ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്തായാലും അതെങ്ങനെ ധൃതി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ തരാനുള്ളത് എപ്പോഴായാലും തരും വാവാ ശരി വെള്ളം വയ്ക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഏതായാലും വിശ്രമത്തിന് വന്നു തടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആട്ട സൂപ്പ് കഴിക്കണം പിന്നെ ശുദ്ധമായ പശു നെയ്യ് അല്ല ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പുറമേന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ വിരോധമില്ല പിന്നെ അറിയാലോ ഉച്ചയിൽ ഒന്ന് ഇറച്ചി മീനു എനിക്ക് നിർബന്ധാ അത്താഴത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം ഇച്ചിരി പാലും ഇനി എന്നും കാലത്ത് അമ്മ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ വിളിക്കണം കാരണം പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ അപ്പൊ തടി അനങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഓടണം അപ്പൊ പിന്നെ സൂപ്പിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട നാളെ മലായിക്കോട്ടെ ഏ കാലത്തിന്റെ മോൾക്ക് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചേട്ടന് കളക്ടറേറ്റിൽ പോണം മറ്റേ ചേട്ടൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോണം ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ ഉപകാരം മാത്രമേ ചെയ്യൂ ധാരാളം സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ കുഞ്ഞളി ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വാങ്ങി തരൂ ഒന്ന് മതിയോ മതി ആ ഇന്ത്യൻ വേണോ ഫോറിൻ വേണോ ഏതാ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടാച്ചാ അത് വില കൂടിയത് വേണോ കുറഞ്ഞത് വേണോ അതൊക്കെ ആനന്ദേട്ടന് ഇഷ്ടം എന്നാ കൂടിയതായിക്കോട്ടെ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് പോണ്ടേ അവിടെ ചെന്നാൽ സോണി കമ്പനിക്കാരെ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ ഒറിജിനൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് ഞാൻ ഒലക്ക വാങ്ങിച്ചേരടാ ഇരും പോലക്കാ ഇത് ഐ എൻ എസ് പിക്കാരുടെ കുപ്പായ ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്കിത് നന്നായി ചേരുമെന്ന് തോന്നണല്ലോ മോളെ പ്രകാശേട്ടൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞോ പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റുള്ളതൊക്കെ മുഷിഞ്ഞിരിക്കാ മുഷിഞ്ഞോട്ടെ എന്നെങ്ങും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാണ്ടല്ലോ അടിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം തേച്ചു വെച്ചോടി പ്രകാശേട്ടന്റെ മുണ്ട് ഷർട്ടും ആനന്ദേട്ടൻ എടുത്തോണ്ടുപോയി ആനന്ദേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിയെല്ലാം മുഷിഞ്ഞിരിക്കാൻ തുറന്നപ്പോ എന്നെ തിന്നാൻ വന്നു ഓഹോ ഈ മനുഷ്യനോട് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പുറത്തു പോണം അളിയെ ഉടുപ്പിഞ്ഞൊരുക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് അളിയാ എനിക്കത് നന്നായി ചേരുന്നില്ല അളിക്കല്ല ഉടുപ്പിഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ തരില്ല എനിക്ക് നിന്റെ പാർട്ടി ചേരണം നിന്റെ പാർട്ടി നല്ല അസല പാർട്ടിയാ ആരും കൊതിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്നെ നിന്റെ പാർട്ടി ചേർക്കളിയാ ഐ എൻ എസ് പി അത്രക്ക് അതപ്രതിച്ചിട്ടില്ല അതപ്രതിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അളിയെ അറിയിക്കാം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പൊ പാർട്ടി ചേരണം ഇന്ന് തന്നെ ചേരണം പാർട്ടി ചെറിയ തൂങ്ങി ചാവ് എന്ത് പണ്ടാളം പറഞ്ഞു അയക്കോ പക്ഷെ അട്ടി ചോദിക്കേരമായി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പിന് കാരണമുണ്ട് 
അവൻ എപ്പോഴോ സംഭാവന പിരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഉദയഭാനു കളിയാക്കിയിരുന്നത്രേ ഐ എൻ എസ് പി വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഉദയഭാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി കൊടുത്തു നേര് പറയാലോ ഭാനു എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ അരയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ചരട് പാമ്പായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ തന്നെ കടിക്കൂ എന്നുള്ള പേടി ലതിയുടെ കല്യാണം എത്രയും വേഗം നടത്തണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടിങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയോട്ടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താടാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ രാഘവേട്ട സ്ഥലം ഭൂപണ ബാങ്കിന് പണയം വെക്കുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ വിറ്റിട്ടില്ല വിക്കേ അങ്ങനെ വല്ല നീ അറിയാണ്ടിരിക്കോ അതെ അതാ ഞാനും സംശയിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം രാഘവേട്ടം ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് ആരൊക്കെ വന്ന് അളക്ക് കുറ്റിയടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേന്ന് എനിക്കൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല അവിടെ ആമീനയും സർവേറും ഒക്കെ കണ്ടു എന്താ നീ പറയണേ ഈ പറമ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥം വന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറയൂ സാർ ഇത് റിട്ടയർഡ് ശേഷം മാസം രാഘവന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നോട്ടീസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ആ ജപ്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മൂലുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും പേര് പ്രഭാകരൻ അയാളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിടം പണിക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം ഇവരുടെ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരുന്നു പാനുമതിയമ്മ ഭാര്യയല്ലേ അതെ ആ അവരാണല്ലോ പേപ്പർ പെട്ടു കൊടുത്തത് സാർ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോടതി കാര്യമല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോയത് അച്ഛൻ എന്താ വന്ന് പറഞ്ഞത് നീ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ ഈ കാലം അത്രയും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമല്ലേ അത് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് കരുതി അന്ന് നിന്റെ പേര് വാങ്ങിയത് എന്നോടൊരു വാക്കു പോലും ചോദിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു വാനു എന്താ ഉണ്ടായി ചെന്ന് നോക്ക് ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ലതിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എവിടുന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കും അത് കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രഭാകരൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്റെ പ്രഭാകരൻ അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മോനല്ലേ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അച്ഛൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മക്കൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല സ്നേഹിച്ചില്ല നീയും നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ ഇനി അധികാലം ജീവനോടെ കാണില്ല നേരെ ഒരുപാടായി രാഘവേട്ടൻ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും വേണ്ട നീ ആ ടോർത്തിനെടുത്ത് വീട് വരെ ഞാനും വരാം നിനക്ക് ഞാൻ ശല്യമായല്ലേ എന്താ രാഘവേട്ടായി പറയണത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന മനസമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് ആവാന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല ഓർക്കാൻ ഒരു കാര്യം അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് അച്ഛൻ അറിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം തകരാറിലാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അവരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തി കിട്ടുന്ന രുചിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഭംഗി ഞാൻ തള്ളി നീക്കിയത് ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോ പേടിയാ ആ കാശ് വീട്ടിലെത്തിക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും മക്കൾ പഠിച്ചു വലിയവരാകണം അവരുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ആദ്യം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം നല്ല ഉടുപ്പ് വാങ്ങണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്ര അവള് ഞാൻ അകന്ന് ജീവിച്ചത് അതൊന്നും സാരാക്കണ്ട സത്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക മക്കളുണ്ടാകാൻ അനേക അമ്പലങ്ങൾ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചല്ലോ ഇപ്പോ മക്കൾ ഇല്ലെന്നുള്ള ദുഃഖമല്ലേ ഉള്ളൂ ഉള്ള മക്കൾ ഒരു ശാപമായി തീരുന്നു എന്ന ദുഃഖമില്ലല്ലോ ഇറങ്ങട്ടെ നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നിനക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ അതിനവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്പോഴത്തെ വിഷമത്തിന് പറഞ്ഞ മറന്നുകള നേരെ ഒത്തിരിയായി
നമ്മൾ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ വൈകി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാലും പെട്ടെന്നൊരു ബന്ധു നടത്തുമ്പോ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ അതിനെ പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യം കാണാ മാനങ്കരിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബന്ധു നടത്തുമ്പോ എന്താ കുഴപ്പം ആർ ഡി പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ചയും ബഹളവും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അതെ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ ബന്ധു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതെ മറ്റേ 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 മൂന്നാം തീയതി എന്താ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ആണല്ലോ എന്നാ അന്ന് ബന്ധു വേണ്ട എന്റെ മൂത്ത മകളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണാ എന്നാ നാലാം തീയതി ഓക്കെ അപ്പോ നാലാം തീയതി നമ്മൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു കൊടികളും പോസ്റ്ററുകളും മാനങ്കരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉയരണം വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറണം നമ്മുടെ ബന്ധ് ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കണം പോലീസ് ഞെട്ടണം സർക്കാർ ആടി ഉലയണം വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു എന്നോടൊക്കെ ഇനിയും പറയണോ റിട്ടയർ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും വലുതായിരുന്നു നിന്റെ കല്യാണം നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊരു വലിയ പന്തല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഓടി നടക്കാൻ നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് അങ്ങനെ പലതും അന്ന് കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കും എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഓടിയെത്തണോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്റെ മോക്കി ധരിക്കും വിധി അച്ഛന് ശപിക്കരുത് വഴിയോടത്ത് വെച്ച് കല്യാണം നിർത്തി മോളെ ഒഴിവാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഇനി ഒരു പുറപ്പെടാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ അല്ലേ രാഘോട്ടാ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു യാത്ര പറച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും ചെല്ല് പുതിയ സ്ഥലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വരാം വരുമ്പോ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ കൂടി തയ്യാറായിട്ട് വേണം വരാൻ ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ ഇതിക എന്നാലും ഒരു അനാഥ കുട്ടിയെ പോലെ ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യം വേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു രാഘവട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ സമാധാനത്തിരിക്കൂ ഈ ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും അടപ്പിക്കണം ബന്ധു പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി അടപ്പിക്കണം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും പാൽ വിതരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തില് എന്താ സംശയം ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സമീപിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് ാണ് <laughs> അവസാനം വാക്കുകൾ നന്നായി എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് അയ്യോ വാക്കുകൾ നന്നായിരിക്കണം ഓരോ വാക്കും ഓരോ ചാട്ടുളി പോലെ ഇരിക്കണം ആർ ഡി പി കാരന്റെ ആത്മാവ് കിടന്നൊരുങ്ങണം അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മോനെ പ്രകാശ എന്താ എന്ത് വേണം കെ ആർ പി കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിവരം പറയണ്ട ഒരു വിവരം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല പോണം മിസ്റ്റർ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം അതിനേക്കാളും വലിയ അത്യാവശ്യ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ഡി പിയുടെ വന്നിനെതിരെ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇളക്കി വിടാനുള്ള നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ ആർ പി അച്ചുവേട്ടിന് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മ നെഞ്ചുവേനായിട്ട് ആസ്പത്രി കിടക്കുക സാരല്ല അമ്മയല്ലേ കെ ആർ പിയുടെ മറ്റൊരു അമ്മയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാ ഭാരതം എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അമ്മ ഭാരതമാകാവും ഏതാശുപത്രി സമയം പോണ നോട്ടീസ് എഴുതു നിങ്ങളൊന്ന് പോണം മിസ്റ്റർ നിങ്ങളാണല്ലേ പറഞ്
ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ തരട്ടെ അതീ സംസാരിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്തിരി കന്യാ മാനുവേടത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സുഖമുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയിക്കോട്ടെ കഞ്ഞി രാഘവട്ടിന് കുടിക്കാലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എന്തെടുത്തി പ്രഭയും പ്രകാശനെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അച്ചു അത് അവര് അവരിത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നാലും കൂടിയ വഴി വെച്ചിട്ട് പ്രശാന്തനെ കണ്ടു അവൻ കുട്ടിയല്ലേ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എത്താനും മതി നീ പ്രഭയം പ്രകാശനെ കണ്ടില്ലേ അച്ചു നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ല രണ്ടുപേരെ നീ കണ്ടു നിന്റെ മുഖം കണ്ടറിയാം എന്താ രാഘവേട്ട ഈ പറയണത് നേര് പറ നീ അവരെ കണ്ടില്ലേ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം വെറുതെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതൊക്കെ കാണാൻ രാഘവേട്ട രാഘവേട്ട ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് രാഘവേട്ടിന്റെ എന്താ ആവശ്യം ഞാനുണ്ട് ടീച്ചർ ഉണ്ട് വേറെ എത്ര പേരെ വേണം സഹായത്തിന് പറ എന്റെ മക്കള് തിരക്കിലാണല്ലേ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് അച്ചു മക്കള് രക്തബന്ധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതിനൊന്നും ഒരർത്ഥവും ഇല്ലടാ വയസ്സ് കാലത്ത് മക്കള് നമുക്കൊരു താങ്ങാവുമെന്ന് കരുതി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ അച്ചു പൊയ്ക്കോ എന്റെ മക്കള് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തടുത്ത് നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം അല്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ ആരും വരണ്ട എനിക്കാരും കാണുകയും വേണ്ട എന്നോടും ഭാനുവിനോടും ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും വരണം അവരുടെ കയ്യിൽ പോലീസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ടൗണിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പോലീസ് അണിനിരക്ക് വന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കടകളും തുറക്കും നമ്മൾ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ത് പിണ്ണാക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിണ്ണാക്കും പക്ഷെ കോട്ടപ്പള്ളി അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കരുത് പിണ്ണാക്ക് പാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള പദമാണ് അതൊരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുവാണ് പശുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ സന്ദർഭം എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പിള്ള സാർ പറഞ്ഞില്ല ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ രീതി ചെമ്പടയുടെ രീതി ഫെഡറൽ കാസ്ട്രോയുടെ രീതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗറില്ല വാർഫയർ ഒളി യുദ്ധം അതിനൊക്കെ ആയുധം എവിടെ വല്ലവന്റെ പുല്ലും ആയുധം വല്ലവന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കരിങ്കല്ലുകളും നാടൻ കല്ലുകളുമാണ് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പോലീസിന്റെ നേർക്ക് മിസൈലുകൾ അയക്കും അതിൽ ടൗണിൽ എവിടെയാണ് ഒളിത്താവളങ്ങൾ അഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഓടകൾ പിന്നെ ആ അരയാൽ മരം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കണം നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തായിരിക്കും അറ്റാക്ക് സംഘർഷവും അനക്ഷിതാവസ്ഥയും സംജാതമായാൽ പിന്നെ ഒറ്റ കടകളും തുറക്കുകയില്ല പോലീസ് പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചാൽ പിടിയോടുക കൈ നനയാതെ ഇവിടെ വിപ്ലവം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വരൂ നമുക്ക് പോയി ഒളിത്താവളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്കിത് നടക്കുമെന്ന് കോട്ടപ്പള്ളി ഫസ്റ്റ് ഓബേ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമാൺ അയ്യോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന യുവമാര് കേട്ട് കാണൂ കേട്ട് കാണൂ ഏതായാലും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ വരൂ ഈ തെന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരപ്പ വീട്ടിനകത്ത് കയറി പറ്റി അപ്പൊ തനിക്കൊന്ന് കയറി പരിശോധിച്ചുകൂടായിരുന്നു ആ എനിക്കറിയോ പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വളരെ പതുക്കിയ കേട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയില്ല പ്രഭാകരൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അവിടെ അനുജനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാറില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അവിടെ വല്ല മീറ്റിംഗോ സത്യാഗ്രഹോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അച്ഛ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോനെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വരാ അമ്മ പോകല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് നീ മോനും പോകല്ലേ അമ്മയുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ മിസ്റ്റർ രാഘവൻ നായർ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ വക്കീൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇവക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഞാനൊന്ന് കിടത്തിട്ട് വരാം കിടന്നോ എനിക്ക് ക്ഷീണം ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലെന്നേ എന്നാലും ദേഹം അധികം ഇളക്കണ്ട
എന്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തൊരു തൽക്കാലം ഒന്ന് പുറത്തു പോയാൽ കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് പണികളുള്ളതാ കെ ആർ പി സി ആർ പി ഒക്കെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി പോണം മിസ്റ്റർ ഇവളുടെ ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ നിനക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ അമൻമെന്റ് പ്രകാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ ഭാനുമുദ്ര പേരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പോയി ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്തു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീതം ബാങ്കുകാരോട് എന്ന് ചോദിക്കും അവർ ചിലപ്പോ തരുമായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ വീടാ വീട് എന്റെ പേരില്ല ഇത് ഇപ്പൊ വീതം വെക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മോനെ ആനന്ദാ എന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇത് വീതിക്കാൻ നിന്റെ ഈ വക്കീലോ വക്കീലിന്റെ അപ്പനോ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്റെ മോളെ കെട്ടണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു നിനക്കൊരു ഭാര്യയും കുടുംബവും ഉണ്ടാകണോ എന്നുള്ളത് നിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവളെല്ലാരും വേറൊരുത്തെ നീ കെട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നിനക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ചെലവഴിച്ചവനാ ഞാൻ ആ കുറ്റത്തിനാണോ നീ പിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ വക്കീലിനെ കൂട്ടി ഈ പടികേറിയത് നീ സമ്പാദിച്ചുവല്ലോ ഓടി ഇരിപ്പുണ്ടോ ഭാര്യയെ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മാത്രം കടമയാണ് അതൊരിക്കലും ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാകരുത് നിനക്കും ഉണ്ടല്ലോ മോളെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് നാളെ അവര് നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ സ്ഥിതി ആ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച അമ്മ ആ അമ്മ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടായോ അച്ഛനമ്മമാര് മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവണം നീ ചോദിച്ചുടനെ അവൾ ആ പറമ്പിന്റെ ആധാരം എടുത്ത് തന്നത് എന്നേക്കാ സ്നേഹ അവൾക്ക് നിന്നോടുള്ളത് കൊണ്ടാ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചോ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നല്ലതാ അത് നല്ല ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നീയൊക്കെ എങ്ങനെടാ ജനങ്ങളുടെ പട്ടണി മാറ്റുന്നത് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കൊടിയും പൊക്കി പിടിച്ച് തൊണ്ട കയറി അലറാൻ തുടങ്ങുന്ന നല്ല രാഷ്ട്രീയം നിന്നെ പോലുള്ള യൂസ്ലെസ്സുകളാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാന്യത കളഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സ്വന്തം ബെങ്ങക്കൊരു കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോ നീ അത് മുടക്കാൻ നോക്കി നീയൊക്കെ ചേർന്ന് അവനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ചു അതിന് നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരണമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും മുതൽ മുടക്കുന്ന ലാഭം കിട്ടണം അല്ല ബിസിനസ് പൊളിയും എന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീയൊക്കെ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ എന്റെ ചോരെ നീരുമായിരുന്നു എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇറങ്ങും പുറത്ത് എനിക്ക് മക്കളും ഇല്ല മരുമക്കളും ഇല്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ആദ്യം സ്വയം നന്നാകണം പിന്നെ വീട് എന്നിട്ട് വേണം നാട് നന്നാക്കാൻ ഭാനു ഇനി ഈ വീട് ആകെ ഒന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ചാണകവെള്ളം തളിക്കണം ഒരു നിലവിളക്കും കത്തിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം ഒരു ഐശ്വര്യം വരട്ടെ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയത്താണല്ലോ വന്നത് എന്താ രണ്ടാൾക്കൊരു മൗനം രാഘവേട്ടാ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം 
സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തോന്നിയത് രാഘവേട്ടനോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പറയാ അതായത് ഗുണദോഷിക്കും തല്ലും ഒക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ നല്ലതാ ഇറക്കി വിട്ടതിലുള്ള പോരായ്മ എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ രാഘവേട്ടന് പറ്റില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വരും അവരെന്റെ മക്കളല്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ അവിടെയാണ് കുഴപ്പം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച വേർപ്പെടുന്നതാണ് രാഘവേട്ട അച്ഛനും മക്കളും നമ്മളുടെ ബന്ധം അവരെ പ്രസവിച്ച ബാനുവെടുത്തി സഹിക്കൂ എന്തിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാഘവേട്ടൻ തന്നെ സഹിക്കൂ അടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ എളുപ്പ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി താമസിപ്പിച്ച് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഇത്തിരി മെടുക്കു വേണം എനിക്ക് ആ മെടുക്കില്ല ഉണ്ടാവണം അച്ഛനെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി ഇനി നാല് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ അവര് നന്നാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലു ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാനേ നന്നാവണോന്ന് അവർക്കൂടെ തോന്നണ്ടേ അവർക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞു നല്ലോ രണ്ടാളും പഠിക്കല് നിൽക്കുന്നത് അവര് പേടിച്ചിട്ടിങ്ങട് വരാത്തതാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിലവയ്ക്കൂ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലതുകാല് വെച്ച് കയറിക്കോ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് പ്രകാശിന് ബസ് തെറ്റും അവൻ കാത്തു നിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് എന്നുണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പറയണെ നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടാവത്രേ എന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ എവിടെ പ്രഭാകരം പോയോ ഞാൻ ഇറങ്ങണച്ച മേനോ സാർ ചിലപ്പോ ഇന്നോട് ഹാജരാവാൻ പറഞ്ഞേക്കും കേസ് നേരാവണ്ണം പഠിച്ചാൽ വാദിക്കാമെന്നാണ് മൂപ്പരുടെ പക്ഷം പഠിച്ചു താലങ്ങും വിലങ്ങും പഠിച്ചു ആ നീ ടൗണിലേക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ അവർ ഓട്ടോ പിടിക്ക ആ അച്ഛാ ഒരു മാസത്തിനകം നമ്മുടെ പറമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കും പറമ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ സാരോ ഇല്ല മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കണ്ടാ മതി ഒരു കാരണമല്ല എന്നെ ക്ലാസ് നിന്ന് പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഏറുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കൊടിയാണല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരം തുടങ്ങാൻ പോകും നിന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തക്കതായ കാരണം കാണും അതെ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കൊടിപിടുത്തല്ല അതിന് 